law. In its majesty, it does not seek vengeance. But men do. ഉച്ചതിരിയുമ്പോൾ <laughs> 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 വനത്തിൽ എങ്ങനെ ജോസ് മഴ ഉണ്ടോ ആണോ നീ പോരുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നല്ല ചായ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ജോസ് സാധനം എത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ആലുവയിൽ എത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങും അവിടുന്ന് ജോസ് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോവും കൃത്യം നാലു മണിക്ക് വണ്ടി തിരികെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു തരും അങ്ങനെയാ സേത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ജോസ് കേറിക്കോ ജ 
ജോസിപ്പ പിന്നെയും വിളിച്ചായിരുന്നു വരുമോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഗോഡോണി തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രേഖ അപ്പൊ കണ്ടുവെച്ച ബോധമുള്ള കണ്ട ഒറ്റ ഭാഷയിലുള്ള നിപ്പാണ് കാഴ്ച പോലെ അല്ലോടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്നാ ഓപ്പാജിയണ്ടേ ൂട്ടിക്കേ <laughs> 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 ഇതും കൂടെ ഉള്ളു ഇനി തുപ്പിക്കുകയല്ലേ ജോസ് ഇത് ഒടുക്കത്തെയാ ഇത്തവണത്തെ കൊണ്ട് യോസ നിർത്തുക നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് അപ്പൊ കാണാം യോസ ആരാണം അല്ല പിന്നെ ദോഷേ ഇതൊന്നുടുപ്പിച്ചേ ഈ മുണ്ടൊന്നും ഉടുപ്പിക്കാൻ നിന്റെ ചേട്ടായി കമ്മളി കണ്ട പാപ്പി ഇപ്പൊ ഒരണ്ടാവൻ കിടന്ന കിടപ്പ് തന്നെ കുടുംബത്ത് അങ്ങ് ഷിമോഗയിൽ വെച്ച വനത്തിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോ നിന്റെ ചേട്ടായി പാപ്പി ഒരു നാലഞ്ചാറടി മുന്നില് അപ്പൊ ചായ പുറകില് അങ്ങനെ പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് അവനെന്നെ കയ്യെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കയറ്റുമ്പോ കാലൊന്ന് തെന്നി കയ്യിൽ ഇരുന്ന ഏട്ടക്കോഴിന്റെ കാഞ്ചല് ഇത് വരലൊന്ന് പാളി നിറയായിരുന്നു തട ഈ വലുപ്പട്ടുള്ള പീഷ ആണ്ടുറിച്ചത് പാപ്പിയുടെ നടുവേന്ന് ദോശേ അന്ന് ഏതാണ്ട് ഏതൊക്കെ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം തന്നെയാ പാപ്പിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പേടിപ്പിക്കല്ലേ പുരുഷോത്തമം പിള്ള സാറേ നാലും കൽപ്പിച്ചുള്ള നിലയായോസ് ഇത്തവണ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലും ശരി ഇല്ലേ ശരി യോസ് സേത് സാറിനെ കാണും കണ്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കണ്ടേച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ യോസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോന്റെ അപ്പിച്ചായി ഇന്നേ തീയതി വരെ നിങ്ങൾ കൊന്നേന്റെയും കൊല്ലിച്ചേന്റെയും കഞ്ചാവ് തോട്ട് നടത്തുന്നതിന്റെയും സാഹചര്യമാണ് ചരിത്രങ്ങൾ അറിയുന്നോനെ യോസ് ഓട്ടോ എണ്ണക്കിയ പിന്നെ പാമ്പ ആണല്ലിയാ യോസ് തേണ്ടേ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്ന് കമ്പി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഭദ്ര കാർ അയച്ചോളൂ നീ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എവിടെയാടോ എത്തിയോ ഓടെ നമ്പരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 
feed the streets. This thinking things are changed. Pimps beats it. There's always time to hold. Always some muscle. Andara, war no no. See you next year. Hey, go away. The movie don't message in there. Ah, cruise ship will pour up on you. Hi, hi, Balu. Ah, bye. See you. Bye. Bye. Allengil ten ne niing ne penpadai maatu onna rangumbo. Nalla da oru police protection. Right, Helen? You said it. ओके <laughs> 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 बोर्डिंग पढ़ा मण अयो हेलन, नफीसा, अल प्रश्न गुर मम्मी नड़ी निकाटी मोल मलयी 
പിന്നൊടുക്കം ജയിലിലും ആജീവനാന്ത ലൈഫ് പാർട്ണർ ആയിരുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വിളക്ക് വെച്ച് വിരിച്ച് കിടത്തുമ്പോ ചെറുപ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിറ്റ് നീര് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ഈ കഷ്മനന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അഭിജയ് ഈ അഖിലാന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാരോടെങ്കിൽ ഒരല്പം സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് ഭദ്രയോട് ഇടക്കാലം കൊണ്ട് ലേശം പൊട്ടിക്ക ഇവളോട് നിർമ്മല ജോണിനോട് വന്നേ തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് ബാലു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോ ബൂസ് നോ സ്പ്ലിസ് നോ സ്റ്റാഫ് അതാ സേതുന്റെ പുതിയ കോൾ പുതിയ നിയമം ഫോർ ഹെലൻ കോദ എടി നീ ഇത് കത്തിക്കണ്ട നിന്റെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഒന്ന് തുറന്നാ മതി ഒരു മൈല് ദൂരെ ഇതിന്റെ ചൂര് കിട്ടും ഈ പുല്ലിന്റെ എനിക്ക് അപ്പിച്ചയക്കുമൊക്കെ അമൃതേ തൽപ്പം വൈകി പോയെന്ന് വെച്ച് നിന്നെ നിൽപ്പി കാലം ചെയ്ത് പോകത്തോന്നുമില്ല നിന്റെ ഈ രാജാവ് നീ ഇങ്ങനെ കിണ്ടി കോളാമ്പി പിടിച്ച് വാലെ നിൽക്കണ പോ എന്താ സേതു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോൺസ്പിരസി മൂട്ട് ഭദ്രയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ പറഞ്ഞു ഫോണിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്താടാ എനിതിങ് ഗ്രോസ് യെസ് കമ്പിളി കണ്ടം ചോ അപ്പിച്ചായി കാടിറങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ബോർഡറിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വനത്തിൽ എന്റെയും നിന്റെയും അപ്പിച്ചായയുടെ അംബാസിഡർ അവനാ ജോസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോസിന് മുൻകൂർ പണം കൊടുക്കുന്നു കൊടും കാട് കയറി കൃഷി ഇറക്കി വിളവെടുത്ത് നമ്മുടെ സ്വാധീനവും സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവനത് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് എത്തിച്ചു തരുന്നു നമ്മളത് ഒരുപാട് കോടികൾക്ക് കടൽ കടത്തുന്നു ത്രൂ ഹെലൻ അതാണ് സിസ്റ്റം ജോസ് വാസ് ലോയൽ ലോ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് റിലയബിൾ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ബോർഡറിനപ്പുറം നിന്നുള്ള തമിഴന്മാര് രാമേശ്വരം ധനുഷ് കോടി വഴി കടലിനപ്പുറം നിന്നുള്ള അവരുടെ ലിങ്കുകൾ അവരിപ്പോൾ ജോസിനൊരു വല വിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടി ഓഫർ വലയിൽ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ ജോസിന് പറ്റില്ല അവനതിന് ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഹീസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഒരുപാട് വളരാൻ മോഹിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഒരുത്തനും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും ലോയലാവാൻ കഴിയില്ല അത് ഞാനായാലും നീ ആയാലും ഇടുക്കി ലെസ്പി ആയിരിക്കുമ്പോ ജോസ് ഒരുപാട് വന വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കടപ്പാടുണ്ട് നിന്റെ നോട്ടത്തില് അത് മറന്നേക്ക് ഒരു ജോസ് കൂട്ടം തെറ്റിയാല് ഒരുപാട് ജോസുമാർ ഉണ്ടായി വരും പിന്നാലെ കൂട്ടം തെറ്റാൻ പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തായടാ ട്രേസ് ചെയ്ത യു ടാസ്ക് ആ എന്നാ ആ വാഗിനെ വെച്ചോ ജോസെ അപ്പോ സത്യം 
मीडिकल औरे इधर पक आए नहीं तो वरना तुम्हारे साल मारी पोया पे नहीं और एक तरह मेरे दामसी चला तू कानून बारे आने तो आली लाये सरकार को उठाए सुनी पैसे ही बार को नहीं बैठा हाँ आते कर चलो सर पीती ना आ इन्हें तो एंगे नून तो कुर्पेट ने सार वन्दे जॉइन जी दिट्टे सार के के ला ये ना लम पढ़ जोड़ करो उल्लेख्य नो लाल विजय चार नो ये लोग अन्ना वो मोनी ले वन्दे रंगी रंडे दोस्तों को डिप्पत ने रे समसार न दोड़ंगी टुन्ने ते बुली पिन्ने रंगी तो पढ़ जिते एक आउटर हाँ हाँ उसके अंदर हेलो ऐंगने 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 ये दिए कौन Apa kau dikan? Alah leh, kau cakap alah dari pon ada gasan tu lalale. Alah kan ada rate tu kurang ada. Yo yo, ni cari kerja kasih ni fikir lalale. Tapi kau tu pesa. Hah? Tapi kau bangar kini ya. Cari kerja mana ada? Kau tu kira ada? Hah. Bukan pergi dekat. Enda ponnya sahre, aisy dah tu mina. Cina ni mau ekam buat tekan sahre. Enda pernah mandi saya selalu orang hari. Nah, kerja kerja lelaki AC orang di tera, ini orang nak beter mood lada. Malay, ah, mana? Ah, bukan main perak orang. Sare, mana di sana lada? Nari, ni dia tali orang. Tali? Tali orang ni ojo apa? Tali, jadi tali orang ni kan bercinti kira orang helmet orang kat tu. Ayah saya macam mana? Ada pon ni sare. Nare, sir. Helmet not using, sir. And the illegible number plate, sir. Brand new, ready, go. Sir, sir, sir. Oh, you, sir. How are you? Oh, you, 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 Anak air, cer, urut dua rezeki. Buka mana perangkut air. Ayo sir ini. Pora, 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 pora mari. Rasa, sir. Ade, cai gajah urut aja pergi. Pono perlu macam, sir. Ah, enggak ni? Red level ni parti urut gimana? Blue level ni ramai orang tu tak jamin. Sir, no, tadi kita tu ramu tu no. Yo, pun tuir pagi buat cakap ni sir. Kini kita punjeng kalau sahaja ni berdua pun lagi kian ulah. Sana yang orang tu lagi. Kita sahaja tu orang tu lagi lelai lelai betul. Tali bodi terus buat. Itu ni lihat tu kunjung la, Davey itu Maria dekat barang itu, pop. Ayo jawab dulu sahre, kotor operasi ni jala. Orang tu orang mana kalah? Oh ini sahre Maria dekat barang itu. Aha, ini dah lah tu. Eh, apa nama? Apa nama? Apa nama ini dikatakan? Eh, apa nama ini dikatakan? Yo sahre, ah, ni lihat tu baik kerana mudik pun cila. Kadang kadang orang ni maju kalan sahre. Indonesia <laughs> Sir, you are going to be a little bit. Sir, you are going to be a little bit. Nari, come here. Come here. Come here. Sir, come here. 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 Nari, come here. Sir. Kari anda elem ini turut boleh dipaut ni. Hello. 
ഹലോ ഹലോ സാർ 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 ഒറ്റ മിനിറ്റ് സാർ അയ്യോ വേണ്ട സാറേ വിട്ടേക്ക് സാറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കഞ്ഞിക്കാശ വണ്ടിയിൽ പല്ല് ഉപകാരം പോയിക്കോട്ടെ കണ്ടില്ലേ അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഗുണമുണ്ട് നിനക്ക് അതില്ലാതെ പോയി ഐ പെറ്റി നോട്ട് യു ബട്ട് ദിസ് അറ്റയർ ദിസ് യൂണിഫോം പൊതുഖജനാവിന് പടമുടക്കി സർക്കാർ ഇതിങ്ങനെ ഇസ്തിരി ഇട്ട് സ്തംഭം കുത്തി തരുന്നത് ദാ ഇവരെ പോലെയുള്ള പട്ടിണി പാവങ്ങളെ നടുറോട്ടിലിട്ട് ചവിട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് കുത്തിക്കവർച്ച നടത്താനല്ല സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തും ജീവനും സ്വൈര ജീവിതവും സംരക്ഷിച്ച് പിടിക്കാൻ അതാണ് പോലീസ് അതാവണമടാ പോലീസ് ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് തോരവഴി കാണിച്ചിട്ട് വന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് നിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ബ്ലേഡി ഇടിയറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എടാ കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് മണിക്കൂർ നാപ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലോടാ കൊച്ചിയിലോട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ കഴം സൂക്കാട് ഇവന്റെ നെഞ്ചത്തോട് പിടച്ചു കയറാൻ അതും പബ്ലിക് റോഡിലിട്ട് ഏ എടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ അറിയുന്നോട്ട് അശയം യു ഇടിയറ്റ് സാർ നിനക്ക് അവന്റെ ഒരു സോറി ജോയ് നിന്റെ ഒരു റിട്ടൺ കംപ്ലൈന്റ് എനിക്ക് വേണം നീ കണ്ടോ കാണിച്ചു തരാവണാ നിന്റെ സർവീസ് ബുക്കില് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് രാവിലെ എഴുന്നള്ളിക്കോളും മനുഷ്യന്റെ ബി പി കൂട്ടാൻ ഖനമുണ്ടോടാ എടാ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് പെട്ടിക്ക് ഖനമുണ്ടോ എന്ന് നിന്റെ വായിൽ എന്താണോ ഖനമുണ്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാടാ പതിവുണ്ടോ ബോംബിറ്റ വൈകിട്ട് യൂണിഫോം അഴിച്ച് ഹാങ്കർ തൂക്കി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു നാലെണ്ണം ബിസിനസ് എന്താടാ സാറ് സാറിന്റെ പെട്ടെന്ന് നോക്ക് സാറേ ആ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് വെക്കടാ ആ തുറക്ക് നിനക്കാ എനിക്ക് വേണ്ട 
അങ്ങോട്ട് പിടിക്കടാ എടാ കുപ്പിയാ നല്ല മെക്സിക്കൻ ഡ്രിങ്ക് ഇല്ലെ മോന്തിട്ട് കയ്യെ നാരങ്ങ പിടിഞ്ഞതാക്കി അതിന്റെ പേരെന്തുവാ അതൊക്കെ നല്ല നിശ്ചയവാ എന്റെ ഷാഹിനാമോള് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാ നരിയങ്കലിന് തരാൻ നീ കണ്ണൂരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവക്ക് നേരിട്ട് തരാൻ പറ്റിയില്ല ഹലോ ആ കൊട സാർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇല്ല സാർ ചെവിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എന്റെ മുറിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അയ്യോ സാർ അത് വേണ്ട ഇദ്ദേഹം ഈ ലോ റാങ്കൾ ഓഫീസേഴ്സിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച ചീത്ത പറയാന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അത് വേണ്ട സാർ സാർ ഒരു ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവൻ ഒൻപതെണ്ണം തിരിച്ചു വിളിക്കും നാക്കിന് മുട്ടിയില്ലാത്ത ഇനമാണ് സാർ ഹീ സൺകൂത്ത് റോക്ക് സാർ 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 ബോധർ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്തോളാം സാർ വാ വിളിച്ചോളാം സാർ ഓ ഇതാണ് പറയുന്നത് തലയ്ക്കകത്ത് കാറ്റോട്ടമില്ലാത്ത മറുഭാഷക്കാരന്മാരെ പിടിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ തലപ്പത്തോട് കെട്ടിവയ്ക്കരുതെന്ന് എടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി ജി ഒരു എ സിയെ നേരിട്ട് ചീത്ത വിളിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടോടാ കേരള പോലീസില് അയ്യേ ആ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സി എമ്മിന്റെ ഓഫീസ് നിന്ന് നേരിട്ട് വിളി വരും എന്തോ സംഭവം എന്ത് നടപടി എടുത്തു എന്നറിയാൻ ഞാൻ എന്തു പറയണം അല്ല എന്താ പറയേണ്ടത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പണിയില്ല എന്താടാ ഏ സാർ സി എമ്മിന്റെ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാവുന്നു കാലത്ത് ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മർഡർ കേസ് നിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അസൈൻമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നാളെ തന്നെ തുടങ്ങണം കിട്ടാവുന്ന എത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സും ഘടനാസുകളും ഇതിലുണ്ട് യു വിൽ റിപ്പോർട്ട് മീ നരി ഒന്ന് നിന്നേടാ രാവിലെ മാഡം ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടിയിൽ വെച്ചു സാറ് പോരാൻ നേരത്ത് മാഡം തന്നെ എടുത്ത് കാറിൽ വെച്ചു മറക്കാതെ എടുത്ത് തരാൻ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു അതല്ലേ സത്യം അപ്പൊ അവള് വിളിച്ചായിരുന്നു നിന്നെ എന്റെ അറാം പറഞ്ഞോള് ഇല്ല സാർ സാറിന്റെ അറാം പറഞ്ഞോള് എന്റെ അറാം പറഞ്ഞോള് വിളിച്ചു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് പ്രഭ എന്താ പരിപാടി അവൾ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയണോട സീനിയേഴ്സിനോട് വേണ്ട സാർ ആണ്ടിൽ നാല് പ്രാവശ്യം സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുന്ന ഭാര്യക്ക് വക്കിൽ പണിയെന്നല്ല ഒരു പണിയും മുഴുക്കില്ല എടാ ഇതെന്റെ തീരുമാനമല്ല അവളുടെ തിരിച്ചറിവാണ് ഒന്നുകിൽ എല്ലാം ചേർത്ത് എന്റെ സർവീസ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ തീർത്ത പോലെ ആരെങ്കിലും പോകാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങ് തീർക്കണം എന്നാലേ പാവ അവൾക്ക് തോമസ് ആന്റണി ആ നിന്റെ പഴയ അവനായിരിക്കും ഈ കേസിൽ നിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സുപ്പീരിയർ അവൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളും ചവിട്ടി ഏൽപ്പിച്ച് നോക്കി എടുക്കുന്നില്ല ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാൻ പറ അതായത് വീട്ടിൽ ഓട്ടോ വിളിച്ചോ എന്നാൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും വിളിച്ചില്ലോടാ നീ എന്നെ പറ്റിയിടാറ്ററി സാറേ ഇന്നലെ വണ്ടി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മറ്റേ ഡി വി എസ് പി സബാസ്റ്റിൻ സാർ അത് ഊരിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം വണ്ടി പിറ്റി അത്രേ ഉള്ളു നീ ഒരു പണിയെ എന്തോ നിനക്ക് നമ്മുടെ ആ സഹദേവന്റെ ബാർ അറിയില്ലേ അയ്യോ നോർത്തിലേ ഒമേക ബാറ് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലടാ എടാ തേരട്ട സഹദേവൻ വ്യാജ മദ്യം പണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുടെ കണ്ണു പോയ കേസ് എടാ അന്ന് നീ അവനെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ട് ചവിട്ടിട്ട് അവന്റെ മൂന്നാല് റിബ് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബെസ്റ്റ് കക്ഷി ഓ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സുലൈമാനെ നീ നേരെ ഒമേഗ ബാറിലേക്ക് ചെല്ലുക കൗണ്ടറിൽ സഹദേവന്റെ അളിയൻ മിസ്റ്റർ പുഷ്കർ അശനെ കാണുക എന്നിട്ട് തോമസ് ആന്നി സാർ എസ് പി പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറയുക അവൻ മിനിറ്റ് വെച്ച ആളെ വിട്ട് വണ്ടി എടുപ്പിച്ച് പുതിയ ബാറ്ററിയും പിടിപ്പിച്ച് പറയണ സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് വരും നീ ചെല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം ഇനി വേറെ വല്ലതും വേണോടാ ഫോക്ക് ലാമ്പോ ടയറോ ഓയിൽ ചേഞ്ചോ എനിക്കൊരു പാറുകാരന്റെ ബാറ്ററി വേണ്ട കോപ്പം വേണ്ട സർക്കാർ വണ്ടിയാ സർക്കാർ പണിച്ചോ സർക്കാർ പിന്നെ പുഴുങ്ങി അങ്ങ് തരും 
എടാ നരി ദേ നോക്ക് എടാ നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മുഴുവനേ മുക്കാൽ വണ്ടികളും ഒരുവിധം മെനയായിട്ട് റോട്ടിക്കിടന്ന് ഓടുന്നതേ ദേണ്ടേ ഈ പാവം പിടിച്ച ബാറുകാരന്മാരുടെയും സ്പിരിറ്റ് കച്ചവടക്കാരുടെയും കൃപാ കടാക്ഷം കൊണ്ടാ എന്തിന് എന്റെ ഈ സ്കോഡ ഓയില് ഡീസല് ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് എടാ എടുത്തിട്ട് ആറ് മാസമായി ഒരൊറ്റ നയ പൈസയുടെ കാശ് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടില്ല തോമസ് ആന്നി എല്ലാം സ്പോൺസേഡ് ആടാ അഭിനെ ഒരു കാര്യം ഇനി മുതൽ ഈ പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള എടാപോടാ വിളിവേണ്ട ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് എ സി നരേന്ദ്രനേക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിലാണ് തോമസ് ആന്നി എസ് പി ഊയേ ആ മാനക്കേട് അടിയൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു ഓഹോ അല്ല പിന്നെ എടാ നരി അല്ല പിന്നെ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ കയറണ്ട നിന്നെ കണ്ടതല്ലേ ബാ കയറ് നമുക്ക് നേരെ ക്ലബിലേക്ക് വിട്ടേക്കാം നല്ല സ്മൂത്ത് റമ്മ് കിട്ടും വേണ്ടെന്നേ സാർ ഒരു റാങ്ക് മുകളിലല്ലേ വിട്ടു വയ്ക്കോ വാ കേറടാ ഓസ് വേണ്ടെന്നേ ഇല്ലടാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ നീ അവളെ വിളിച്ചു പറ നല്ല ചായ ഇട്ട് വെക്കാൻ വാട കേറ ദി മോഡേൺ ലെഫ്റ്റ് ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് സമരവും ജീവിതവും ആ എന്താടി ഇവനെപ്പോഴും വലിയ സഖാവാ കഷ്ടം എന്നാലും എന്റെ പ്രഭേ ഇവന്റെ ഈ ഒടുക്കത്തെ ന്യൂ ലെഫ്റ്റും മോഡേൺ ലെഫ്റ്റും വാങ്ങിച്ചു കൂടുന്ന ചക്രം ഉണ്ടേല് തേണ്ട ഈ തിന്നേല് നാല് നല്ല കസേര വാങ്ങിച്ചിടായിരുന്നല്ലോ ആരെങ്കിലും വന്ന് കേറുമ്പോ മെനയായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കേ ദേ വരുന്നുണ്ട് തോമാച്ച നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചാ മതി ദേ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഈ പഴഞ്ചൻ സാമാനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇവിടുന്ന് കെട്ടിപ്പറക്കി കണ്ണൂർക്ക് പാഴ്സൽ വാണി കേറ്റുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നരീനോട് എടാ നിലമ്പൂര് നമ്മുടെ വിശ്വസ്തന്മാര് പിള്ളേരുണ്ട് അവന്മാര് കാട്ടിക്കേറി നല്ല ഒന്നാന്തരം കള്ളത്തടി വെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടു തരും എന്നതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ നല്ല ഈട് ഫർണിച്ചർ പണിയിപ്പിച്ചിട്ടോടാന്ന് ആ കള്ളത്തടി വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ അമ്മായപ്പനില്ലേ ഉമ്മച്ചം കൊണ്ടാക്ടർ അത് ഞാനൊരു സപ്രപഞ്ചം പണിത് കൊടുത്തു എനിക്കിതാ ഇവന്റെ ഇതേ ഇരുന്ന ഊരറയ്ക്ക സാറന്മാരും ഈ വഴിക്ക് വിരുന്ന് കയറണ്ട നല്ല ചായ ഒന്ന് പോടാ ദേ പ്രഭേ നാളെ കാലത്തെ ഞാൻ അവന്മാരെ പറഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വിടും ഹാ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് കാര് സെറ്റിയോ കട്ടിലോ ഡൈനിങ് ടേബിളോ കോപ്പോ കൊടച്ചക്രോ എന്നതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ ഇറക്കിയച്ച് പോവും അവന്മാര് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളതുപോലെ അടവടച്ചാ മതി ഇനി ഇല്ലേ ഒട്ടടയ്ക്കുകയും വേണ്ട നമ്മുടെ പിള്ളേരാടാ ഏ തോമാച്ച ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആണ് പുട്ടുകൂടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറ്റ എന്റെ മുറ്റത്ത് കാലുകുത്തിയാണല്ലോ അവന്റെ നാടുവും ഞാൻ ചവിട്ടി പറിക്കും ആ ഒടിക്കോ പറിക്കോ എന്നാന്ന് ചെയ് നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നാ പറവേ ആ കഴിഞ്ഞ തവണ നീ ആശുപത്രി കിടന്നപ്പം തോമാച്ച കാണാൻ വന്നിരുന്നു കണ്ണൂര് ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കളെ ഇപ്പൊ അവസരയൊക്കെ മാറി മച്ച് ബെറ്റർ ഇല്ലടാ ഇവനെ ഇവിടെ ചേർത്തോ എന്താദർശം വേണേലും നീ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൊച്ചുങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അത് വെച്ച് നീ കളിക്കരുത് ഓ മക്കളെ നമുക്ക് പോയേക്കാം ഞാൻ ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഡിന്നർ കൊടുത്ത് കുറുപ്പിന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം ആ ഇന്നിവിടെ ഇനി ഒന്നും വെക്കണ്ട ഫുഡ് ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചോളാം വേണ്ട അതെന്നാടാ നീ ഇവനെയും കൊണ്ട് വയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ നീ ഒരുമാതിരി കണാവുണ വർത്താനം പറഞ്ഞാക്കരുത് എത്തിയല്ലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം ഞാൻ തോമസ് ആന്നി എസ് പി ബാലു മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ ഇരുന്നപ്പോ അതെ എസ് പി ആയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പി ചി സർക്കിളാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഞാൻ വെടിയേർച്ചയായിട്ട് വരുവായിരുന്നു വീട്ടിൽ അയ്യോ മാഡം ഇത് നരേന്ദ്ര എ സിയാ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളു വരൂ ടിപ്പിക്കൽ കേസ് ഓഫ് ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ അതല്ലാതെ വേറെ മരണകാരണമൊന്നും പറയാനില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലും അല്ലേ അതെ അതെ ഇത് 
അതാ കണ്ടില്ലേ ഇന്റാക്ട് ആയിട്ട് മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതർവൈസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മെസ് ഒടിയാനും ചതയാനും ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല അയ്യോ എടാ മാഡത്തിന് ആറുമണിക്കൊരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ മാം അതെ ഇതിപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കിട്ടുമ്പോ തന്നെ പഴകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വൈകിക്കണ്ട ഈ പാട് ഇൻക്വസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒബ്സർവേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളും വായിച്ചതല്ലേ അതെ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കണം ക്ലോസ് ഷോർട്ട്സ് എല്ലാ പോസിബിൾ ആംഗിൾസ് പിന്നെ ഫുൾ ബോഡി ഇഞ്ച് ടു ഇഞ്ച് എവറി മാർക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് കം പ്ലീസ് കം ഞാൻ എത്തിക്കോളാം സാർ ഇല്ല സാർ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം സാർ സി എം ആയിരുന്നു കളിയാക്കുന്നോടാ അല്ല പിന്നെ ചില നേരത്തെ സാറിന് പഴയ നാടകത്തിലെ നാലണാ പോലീസിന്റെ ഊര മേലാവിന്ന് ഫോൺ വരുമ്പോ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആവുക ഫോണിൽ കൂടെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ചീത്ത പിടിച്ച ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കുക നാണമില്ല സാറേ എന്നിട്ട് ബോഡി എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ലീഡ്സ് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് മറ്റേ ഐ ജി ബാലുവിന്റെ ഐ ജി ബാലുവോ നിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ രത്നകുമാരി ഷീസ് ടു ഗുഡ് എ പ്രൊഫഷണൽ അങ്ങനെ ഒന്നും മിസ് ചെയ്തായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അടികൊണ്ട പാടാ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പളി കണ്ടൻ ജോസ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടി കൊണ്ടിട്ട് ആറ് സ്റ്റിച്ചിട്ടാ പാടാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാർ ഇതൊരു ലീഡാണെന്നോ അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല മഹാസ്ട്രലിയും എൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അഥവാ അവരിത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു അയ്യോ മനഃപൂർവ്വം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നല്ല അങ്ങനെ ആവണമെന്നുമില്ല നീ അവരോട് ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ പേര് മോളിൽ നിന്ന് തെറിവെല്ലാം വരുവോ നീ പറഞ്ഞു കുഴപ്പിച്ചോ ഇല്ല സാർ ഒരു ഐ പി എസ് കാരന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയോട് ഒരു സാധാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ലിമിറ്റിൽ അത്രയേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവരെ വർഷം കറക്റ്റ് ആണ് മരണവുമായി ഈ മുറിയൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇത് മരണ കാരണമോ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നോ അല്ല സോ ഇത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന് നിയമവശാൽ വ്യവസ്ഥ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാർ ഈ ജോസ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരുമായ ഒരു ഐ മീൻ ആരോ ഭാരമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് മടിയാകാം ലാത്തി ക്ലബ്ബ് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ചുറ്റിക്ക എനിതി വെറും മടിയല്ല ലോഹം അങ്ങനെ എന്തോ കൊണ്ട് അടിച്ച മറ്റേ മോന്ത പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടായ മുറിവാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഇല്ല പിന്നെ കണ്ടാലറിയാം സാർ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ മിനിമം എക്സ്പോഷറിൽ ഒരു സാധാ പോലീസുകാരൻ ഒരു ബോഡി കണ്ടാൽ ഒടിവോ ചതവോ മുറിവോ കണ്ടാൽ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ കിട്ടും ഐ പി എസുകാരന്റെ കണ്ണിൽ അത് പെടണമെന്നില്ല ഓഹോ അതെന്താ സാർ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കീഴ് ഓഫീസർമാര് അതായത് ലോ റാങ്കിലുള്ള ഓഫീസർമാർ എഴുതി തരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ നിങ്ങൾ വായിക്കാറുള്ളൂ ചത്തവന്റെ ബോഡി വായിക്കാറില്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് ശരി അപ്പൊ നീ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോവാണോ യെസ് മേഡർ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അങ്ങനെ ആവാം അല്ലെ അതെ സാർ ഈ മഹാനഗരത്തിൽ ഒരു വർഷം നൂറ് കണക്കിന് കേസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഇനത്തിൽ മേഡേഴ്സ് അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും അതൊന്നും ആരും അന്വേഷിച്ചു പോകാറില്ല ഒന്നും ഒട്ടും തെളിയാറും ഇല്ല അല്ലെ അതെ പിന്നെ ഇവന് മാത്രം എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതൊരു മേഡർ ആണെന്ന് ആര് തീരുമാനിച്ചു സാർ നിങ്ങളോ അതോ നിങ്ങൾ ഇത് ഏൽപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിപ്പോ ഒരു മർഡർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി എമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് സാർ 
നീ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാ മതി ബാക്കി വഴിയെ ബാക്കി വഴി അറിയണം ചോദിക്കും ആരോട് മുഖ്യമന്ത്രിയോടോ ഡാ എന്താ സാർ ചോദിക്കണോ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തുന്നില്ലേ മൂപ്പല നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ സാർ ഓ ഇവനെന്റെ തല തെറുപ്പിക്കും ആ രാത്രി ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് എടാ സി എമ്മിനെ കാണുന്നു ലോ റാങ്കിലുള്ള ഒരു പോഴനാണെങ്കിലും നിന്നെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യോ സി എം ശ്വാസം പിടിക്കാനല്ല നല്ല ആളോടാ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കെറ്റി പിടിച്ചു നടക്കുന്നതിന്റെയാ ഇപ്പഴ് ശ്വാസം വിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോ വേറെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ അതായത് നമ്മള് രാവിലെ ഒരു കട്ടറിനെയും കൂടി ചേച്ചിച്ചിരിക്കുമ്പോ ശരിയാവുന്നില്ല വായിക്ക് രുചിയായിട്ടൊരു ചോദനയില്ല എന്റെ ഭഗവതി സത്യം അത് മാത്രം ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടിയച്ചാ മതി അതിന്റെ ആ പുള്ളിക്ക് എടുത്തിയാട്ടോ മുൻകോപയല്ല മരുന്ന് മാറ്റി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഡം ഇത്തവണ ശരിയായിക്കോളും ഓ എവിടെ ഇനി ഇത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നുകൂടി ലണ്ടൻ ആശുപത്രി പോയി കിടക്കണം എനിക്ക് ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ ആ പഥ്യം ഇവിടെ പോഴന്മാരായി ഡോക്ടേഴ്സ് എന്റെ പൊന്നു ഡോക്ടർ സെക്കൻഡ് ദുബായിൽ എത്തും പിന്നെ അവന്മാരെ ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കുത്തി പിടിച്ചിങ്ങ് മേടിച്ചോണം ചുമ്മാ പപ്പ വെറുതെ പൊട്ടം കളിക്കുന്നല്ലേ മമ്മി എല്ലാം അറിയാം ഏത് ഡീല എത്ര എമൗണ്ട് എല്ലാം ചുമ്മാതയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിട്ടോണ്ട് പോയച്ചാ മതി ആരെങ്കിലും കാണാൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചോളൂ അക്ഷം കാണിച്ചോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കേ ഇപ്പൊ വരും അഭിയായക ആയക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേര് കേട്ടാ മതി ഇപ്പൊ ചൊറിയാ ഇയാളാ ഇടുക്കിയിലെ പോസ്റ്റിംഗിന്റെ മറ്റേ ജഹാംഗീറിന്റെ പുറത്തുണ്ട് പാർട്ടി സമ്മേളനം എല്ലാം തോക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ പോലെ എടുത്തോട്ടാ പണ്ടയുള്ള രീതിയാ കൂടെ നിക്കുന്നവരെ അവർക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോ കൈവിട്ടു കളയും അതിന്റെ ആയിപ്പോ ജയിച്ചു ഒന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോ ഓ ഞങ്ങൾക്കൊരു നിധി കിട്ടിയല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് സന്തോഷിച്ച ഞാനും പിള്ളേരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ സാറേ ഞാൻ ഗാർഡിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര വർഷം അവസാനത്തെ ടൈമിൽ പിന്നെ അവസാനം വരെ നീ ഇയാളോട് ചോദിച്ചെന്ന് കേട്ടു സി എമ്മിന് എന്താ ഈ കേസിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം സാർ ആ നീ എങ്ങനെ വേണ്ടാത്തടത്ത് അന്വേഷിച്ച് കയറട സാർ തന്നെ പോലെ തലതിരച്ച ഗിരാപ്പിസർമാർക്ക് ഇയാളെ പോലെ പോളന്മാരായ മെലാപ്പിസർമാര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണ്ട പോലെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് വരില്ല അതുകൊണ്ടാ നേരിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വിളിപ്പിച്ചത് അറിയാമല്ലോ അണികളോ മുന്നണിയോ ജനങ്ങളോ പിന്തുണച്ചിട്ടല്ല ചില ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും സഹായിച്ചിട്ടും അല്ലാതെ ഒരുപാട് വേഗം ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ട്രോങ് ഫേസ് അത് വെടിപ്പാക്കി നിലനിർത്താൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഇതുപോലെ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടിവരും അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാടാണിതും ഇനി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അജണ്ട കൊണ്ടു അന്വേഷിച്ച് ചുമ്മാ സമയം വിടക്കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഇവനോട് പറയാം തനിക്കെന്റെ ഈ ഇടാപോടാ വിളി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ശീലപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല 
സഖാവ് അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ അതിനൊരു ഇമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സഖാവിന്റെ ഒരു കീഴാപ്പിസറാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സി എൻ ചുമ്മാ കയറി പൊട്ടനെന്നും പോഴനെന്നും വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കുമ്പോ അത് കേവലം ഒരു മാടമ്പി ധാർഷ്ട്യം വെറും ഒരു പെറ്റി ഹോളോ ഫ്യൂഡൽ ആരഗൻസ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടില്ല കുറച്ചുകാലം കൂടെ ഓടും നമുക്ക് ആ തോമസ് ആനുവിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കാര്യം ഒന്ന് വിളിപ്പിച്ചാലോ എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായിരുന്നിരിക്ക് എന്താ സി എമ്മിന്റെ ഇന്ററസ്റ്റ് എന്ന് ഈ കേസില് പോലീസുകാരന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിങ്സ് തോന്നാം അതിൽ ചിലപ്പോ നൂറി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തെറ്റിന്നിരിക്കും തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുഴുവൻ അവൻ ഷെയർ ചെയ്യും ആരോടും പക്ഷേ ശരിയെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരുത്തനോടും പറയില്ല ഒടുക്കം വരെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് പക്ഷെ സ്ഥലത്തില്ല ആരാ സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് അയ്യപ്പൻ നായ രേഷ സാർ എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അത് സാർ ഇന്നലെ രാത്രി മാട്ടുപെട്ടിയിൽ ഒരു റിസോർട്ട് റെഡി ചെയ്തപ്പോ എന്നാണ് ചിരിക്കുന്നത് ഞാന് ഇതുങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഇദ്ദേഹം അയ്യപ്പൻ നായരെ ചെവി എന്നാ ചീട്ടെടുത്ത് മാറ്റ് എന്നിട്ട് എവിടെ ഉണ്ട് സി ഐ ജലപാലൻ അയ്യോ ഇദ്ദേഹം വരുന്നു വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അന്നേരം മുതൽ എങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ കണ്ട് നിക്കുമ്പോഴാ ദേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി അഞ്ചാതോട്ടം വെട്ടാൻ വരുന്നു ഏ ടി വി കാർക്ക് ക്യാമറയെ പിടിക്കാൻ ഒത്ത സ്ഥലം കണ്ടു വെക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്നത് നിന്ന് നിപ്പി വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഒറ്റ പോക്ക് പോയതാ സി ഐ ഇദ്ദേഹം ആ നേരെ സാർ ഈ ജോസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആള് അയ്യോ സാർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് ചോദിച്ചാല് അയ്യോ സാർ ഈ ജോസ് ജോസ് എന്നൊരു കേൾവി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ടെന്നല്ലാതെ അടിയോ പിടിയോ കേസോ അങ്ങനെ മുൺറെക്കാർഡായിട്ടൊന്നും ഇല്ല സാർ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനില് നായര് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ജോസിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ല സാർ ഇതാരാ ഇയാള് പമ്പി എന്നുള്ള ബില്ല് പിടിക്കാൻ വന്നതാ ഡീസൽ അടിച്ചെന്റെ ആ സോമിക്കാം ഇത് ഇതാരാ നായരെ ഈ കമ്പിളികണ്ടം പാപ്പി അത് സാർ ഈ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനാ കൊമ്പ് വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു ആളിപ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർത്തും കിടപ്പാ സാറെ മിണ്ടാനും എടുക്കാനും നോക്കാതെ അപ്പൊ ഇതോ ഇതാരായിരുന്നു നേരെ ജോസ് സാർ എൺപത്തിയേഴ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ വെടിവെച്ച് നടക്കാം ഒൻപത് ക്രിമിനൽ കേസ് ഉണ്ട് നാല് ഇതുവരെ ഈ ജോസിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മൂന്നാർ സർക്കിളുമായിട്ട് പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു രേഖയും ഇല്ല ഒരു റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ അയ്യോ സാറേ അവന് മേളിലും താഴെ എല്ലായിടവും വലിയ പിടിപാടായിരുന്നു സാറേ ഓരോ കാലത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് തേച്ച് മാച്ചും കൊടുത്തതാ മുമ്പിരുന്നവരെ ഓരോരുത്തന്മാര് ജോസ് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ കൃത്യമായി തവണ അടയ്ക്കാറുണ്ട് ഓരോ വിളവിനും ഓണം വിഷു തിരുവാതിര പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ക്രിസ്മസ് ഓരോ വിശേഷത്തിനും ഓരോ സീസണിലും ഓരോരുത്തർക്കും താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജോസിനെ കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലോ സാർ പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ചോ പറയായിരുന്നേ പറയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് ഏപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ സാർ അതോ അതിന് മോണി വല്ലവരും ഇല്ല സാർ എവിടെ ഡീസൽ അടിച്ച ബില്ല് അത് കെ എൽ സി റോൺ ജി ക്യു വൺ ത്രീ നയൻ ത്രീ ടു ഇതാരണ്ടിയാ ഇന്ന് രാവിലെ ബംഗലെ ഒന്ന് ജലപാലൻ സാർ ഡീസൽ അടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയൊന്നും അല്ലോ ഇന്ന് കാലത്ത് മുതലും ബാറിലും ബംഗലും പെട്ടിക്കടകളിലും വരെ അന്വേഷിച്ചു ജലപാലൻ സാറിന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ 
ലോകമവസാനിക്കും മുമ്പ് ജലപാലൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറയണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആളെ അറിയും ഇളയ കുട്ടിയുടെ ഡെലിവറി ഇവിടെയായിരുന്നു അതൊരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പാ എന്നാലും ഇവൻ ആളിത്തിരി നൊട്ടോറിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇവന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്ന മുറിവ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതല്ല അന്ന് ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ചില ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായതാ നോട്ടം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനൊരു നേഴ്സിനെ കയറി കൈവച്ചു ഞങ്ങളപ്പ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് കംപ്ലൈന്റും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വഴിക്ക് കയറിയിട്ടില്ല തിരക്ക് കഴിയുമ്പോ ഡോക്ടർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഒപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചോണം സാർ താങ്ക് യു ഇറ്റിടാ സർ ഒരു വിജയനാണ് റേഞ്ച് ഇൻചാർജ് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കേറ് സർ സാധാരണ ഈ ജോസിനെ പോലുള്ളവന്മാർക്ക് ഫോറസ്റ്റിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് അപ്പുറമാണ് സാർ ബോർഡറിനപ്പുറം തമിഴ്നാട്ടില് അവർക്ക് വനത്തിൽ നിന്ന് ചരക്കിറക്കാൻ അതല്ലയോ സാർ സേഫ് ഇവിടെ നിന്നെങ്കിൽ ടോപ് സ്റ്റേഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് സേതു പാർവതി വരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലപ്പെട്ടി അതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ബോഡിമേട്ട് വഴി ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് പന്നിയാർ പൂപ്പാറ സേനാപതി വഴി ഫോറസ്റ്റ് റോഡിൽ രാജാക്കാൻ അതാണ് ജോസിന്റെ സ്ഥിരം റൂട്ട് മുമ്പൊക്കെ അല്ലേ മിസ്റ്റർ വിജയൻ സർ പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ഒറ്റ ഭയന്ന് ജോസ് റൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ഡാം ചുറ്റി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അധികമാരും പോകാത്ത കാട്ടു വഴി ബോഡി ഫോർത്ത് സെക്ടറിൽ എല്ലപ്പെട്ടി സർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണം അയ്യോ സാർ അത് പേര് ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ വിത്ത് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽ സർ ഇന്ന് തന്നെ ആ എന്നിട്ട് എന്തായാടാ പോയിട്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്തോ ജോസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് കൊച്ചിൽ ജോസ് താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡ്ജിലെ മാനേജറുടെ മറ്റ് സ്റ്റാഫിന്റെ മൊഴികൾ വിശ്വസിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് അവർ ജോസിനെ അറിയുന്നത് താടമ ബ്രോക്കറായിട്ടാണ് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കൊച്ചിയിൽ വന്നു പോകുന്ന സാധാ മലഞ്ചരക്ക് തല്ലാണ് നിത്യവും വൈകിട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ വായിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒന്നാം തരം ഒറ്റയാണ് കാണാൻ വരവ് പോക്കളില്ല കമ്പക്കലിലോ കോവിലൂരോ അന്വേഷിച്ചാൽ ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് സീസൺ തോറും കോടികൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പേററിയാത്ത ഏതോ ഗഞ്ചാ പ്ലാന്റേഴ്സിന്റെ ബിനാമി അഥവാ വെടിക്കോഴി പക്ഷേ കമ്പളികണ്ടൻ ജോസ് എന്ന പാവം കൈവഴി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കടന്നൊഴുകി അവസാനിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ ഏത് മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമില്ല സാർ ഒരാൾക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ജോസിന്റെ ഗോഡ് ഫാദേ സാർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ കൽപ്പുള്ള ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ സാർ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അറിവ് മുഖ്യം മുട്ടക്കറി രണ്ട് കോഴിപ്പിടി ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നീ എടുത്തു വെച്ചോ ഞാൻ താഴ്ത്തി ോ <laughs> 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 ഹലോ ജലപാല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളൊന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ സസ്പെൻഷനില്ല പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല 
ായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കാട്ടുമൂലൻ ഇല്ലാത്ത കാശിന് ഡീസൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നതേ ഇത് പറയാനാ അളിയൻ അന്വേഷിച്ചു തെളിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിക്കളാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ നല്ല കിളി പോലെ ഒരു ചര അല്ല ഭാര്യയും ഹൗദില്ലാത്തൊരു ചെക്കനും അളിയനെ വേണ്ടാത്ര തെങ്കരി ചോറിഞ്ഞിട്ട് അവന്മാരും അല്ല വണ്ടി ഓടിച്ച് നെഞ്ചത്ത് കയറ്റി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ ഭാര്യയും കൊച്ചിനെയും പണിയാക്കല്ലേ പോലെ അവിടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞോ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേരിലും പതിച്ച നിന്ന് ൂര് <laughs> 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 നല്ല കയ്യൂക്ക് നല്ല കായബലം നല്ല ബുദ്ധി നല്ല തണ്ടല്ല് നല്ല തന്തയ്ക്ക് പിറവി ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ പറ്റിയ വിത്തുഗുണമുണ്ട് നരിക്ക് നല്ല പേരും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ നരിയെ ഏ അതല്ല മാന്യത കാണിക്കാം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ജോസിന്റെ ഭാര്യ വത്സമ്മ അതെ ജോസുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ വത്സമ്മയ്ക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറയാൻ അതൊരൊറ്റയാൾ മാത്രമാണ് അപ്പിച്ചായി ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ വന്ന കാലത്തല്ല വന്ന അന്ന് ആ ദിവസം വത്സമ്മ വത്സമ്മ ഒന്നും പറയല്ല ഒരാളുടെ പേരും പറയല്ല ഇവൻ നേരിട്ട് ഇന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാല് പിന്നെ അവളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇട്ടാ പെമ്പിള്ളേരെ ഏതോ ഒരു നരേന്ദ്രം വന്ന് നീട്ടെഴുതി തന്നപ്പോ 
എന്നോട് അനുവാദം വാങ്ങാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എരന്ന് വാങ്ങിച്ചതിന് എന്റെ കൈ പൊള്ളി നിന്റെ ബുദ്ധി നരേന്ദ്രനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് മുൻകൂർ പേടിപ്പിക്കാൻ സേതു ശരീരം മാത്രമേ വിലക്കെടുക്കാറുള്ളൂ മസിലായിട്ടും മാംസമായിട്ടും ബുദ്ധി വിലക്ക് വാങ്ങാറില്ല പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തനോടും നിന്റെ ചെറുനെല്ലിക്കാൻ മുഴുപ്പുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാല് അതിലടങ്ങില്ല അത്രക്ക് വലുതടാം സേതുവിന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രസിഡന്റ് ഫാൻസ് കൂട്ടണി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളാം സെക്ഷൻ ഇരുത്തിയിട്ട് സാധനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വരത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും ചായയോ ജ്യൂസോ എടാ കുറുപ്പിനോട് ആ സാധനങ്ങൾ ജോസിന്റെ ഇയാളാരാ ബന്ധുവാണോ അതെ സർ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒന്നരക്കൊല്ല അംഗൻവാടിയിലെ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വലസമ്മ മാട്ടുപട്ടിയിൽ പിന്നീട് ജോസായിട്ട് അത് നിർത്തിച്ചു നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴാമത്തെ വർഷം ജോസിന്റെ ഇടപാടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു വലസമ്മയ്ക്ക് ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സർ പിന്നെയാ പിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോ വേണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സർ ആരൊക്കെയായിട്ടായിരുന്നു ഇടപാടുകൾ അറിയാമോ ജോസ് എങ്ങനെയാ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു ജോസിന്റെ ബോഡി സോറി അവസാനമായിട്ട് ജോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ മുഖത്തൊരു മുറിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു മുറിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് മുറിവ് എവിടാ സ്റ്റിച്ചിട്ടത് സെയിന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ജോസിന്റെ സാധനങ്ങൾ ബോധിച്ചു എന്ന റെസീപ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കണം ഇവരെ കുട്ടികളിലേക്ക് നിർത്തി കൊണ്ടു രാജാക്കാട് ചെല്ലപ്പ ഒരു തോക്കെടുത്ത് നെഞ്ചത്തോട് കുത്തിയ പേടിക്കോന്ന് നോക്കിയതാ പുറമെ കാണുന്നതിനല്ല പോടനല്ല ട്രെയിൻ ഹെം ഹലോ ആ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തോണേ ഇതാ കൊടുക്കാം ചുണ്ടെന്ന് തുടപ്പിച്ചേക്കാം 
ജോസിന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ട പേടി ഇറ്റ് വാസ് സോ ഇന്റൻസ് ആരോ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടവരെ ചോദിച്ചില്ലേ ും <laughs> 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 ും <laughs> 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 പോയിട്ട് പറ പക്ഷേ ഫ്യൂ സൂര്യതിന്റെ കാര്യമില്ല അവനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നരിയുടെ ഷാഡോ പോലീസ് എന്ത് പ്രായം വരൂടാ ജോസിന്റെ ഇളയ കൊച്ചിന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കഷ്ടം കമ്പിളികണ്ടൻ ജോസ് അവസാനമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ എല്ലപ്പെട്ട ചെക്ക് പോസ്റ്റില് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നീയും ഇയാണ് അല്ല അതെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജോസിനെ വേണ്ടുമ്പോ വേണ്ടുമ്പോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തി വിടാൻ പുറത്ത് നിന്നോ മോളിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഉണ്ടേൽ അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് മാത്രം നീ പറയല്ല യൂണിയൻ നേതാവാണോ അവനെക്കുട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഒരു വിളി വന്നിരുന്നു മോളിൽ നിന്ന് ജോസിന്റെ ഒടുക്കലത്തെ ട്രിപ്പിൽ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയം വെച്ച് കൂട്ടിയാല് അവൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചര മണി വെളുപ്പിന് അല്ലേ കുഞ്ഞേഷ്ണ സാർ അന്ന് കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് തന്റെ സെൽഫോണിൽ ഒരു കോൾ വന്നു ഇല്ല സാർ ഈ നമ്പർ ഓർമ്മ പക്ഷേ ജോസ് കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത പത്രങ്ങളിൽ വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടുപേരും പുതിയ കണക്ഷൻ എടുത്തു നമ്പറും മാറ്റി അല്ലെ മിസ്റ്റർ വിജയൻ യെസ് സാർ ആ പറയണ ഒരാളും ഇല്ല ഒരാളും ഒന്നും വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്നെ ഇവരെ അല്ലേ
പ്രൊസീജേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ആരെ സാർ ഇവർക്ക് ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ കുറിപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് സാർ ഫോർമാലിറ്റീസ് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സഭയോ ഇടവകയോ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ ഏതാ വേണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് സാർ ഫോറസ്റ്റുകാരന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതെവിടെയെല്ലാം ചെന്ന് കൂട്ടി തൊടുവോടാൻ കണക്ഷൻ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ഫോണിൽ അവസാനത്തെ വിളി വന്ന ഒരു ഫെമിലിയർ നമ്പർ ജലപാലൻ സർ ആ നീ വേറേതോ പറഞ്ഞല്ലോ ജോസ് കാർഡിറങ്ങിയ ദിവസം മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ നമ്പറിൽ വന്ന കോള് സർ അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെടുത്തണം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കാരുണ്യദീപ് സ്ഥാപിതം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഇൻ ഗോവ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് ഇറ്റാലിയൻസ് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച ബട്ട് മിസ്റ്റീരിയസ് ഓഹോ ഇപ്പോ ഒരു ലേഡിയാണ് തലപ്പത്ത് ഒരു വഹൻ സാറിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ദ ബോർഡർ ക്ലൗഡ്സ് വെച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് വേണം ചില ഫോൺ നമ്പറുകൾ ചില ഐഡന്റിറ്റീസ് ഇന്ന് രാത്രിയും നാളെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കി തന്നേക്കണം രാത്രി ഉറക്കണോ ചെയ്യണം ഫോൺ ചെയ്യണം ചില മെയിൽസ് അയക്കണം ഓവർ ടൈം വർക്ക് അർജന്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബൈ ഹാൻഡ് ഏതാണ് ഇൻഡാസ ഐ ജി ബാലു വായിക്ക് സാറേ സമണ്ട് സാർ ഇത് കൈപ്പറ്റിയാൽ ഉടൻ എന്നെ എങ്ങോട്ട് അയച്ചേക്കണം എന്ന് സമക്ഷത്തേക്ക് പ്രഷർ മോളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും സർ ബാലു ഇന്നലെ സോൺ ഐ ജി ഐ ചാർജിൽ വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാനിത് മണക്കുന്നുണ്ട് സർ എനിക്ക് നിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ മാത്രം ചാർജേ ഉള്ളൂ സർ എന്നാലും ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കണോടാ ഞാൻ നോ സർ ഐ മീറ്റിംഗ് എടാ റൈറ്റ് അവേ നരി സർ എടാ ഞാനുണ്ട് കൂടെ യെസ് സർ വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു ടാസ്ക് കമിൻ സർ ആ ഡോർ ബോൾട്ട് സർ ആ ഡോർ ബോൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ കോൾ ഇന്ന് നേരം എടുത്തപ്പോ മുതൽ നിന്റെ അപ്രോസിറ്റീസിന്റെ പേരിൽ ഇനി നാളെ എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസിന്റെ വക ഇവിടെയും അങ്ങ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിലും പ്രതിഷേധ യോഗം ഇടുക്കിയിൽ ജോസിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒടുങ്ങിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ അമ്മയുടെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വക എട്ട് മണിക്കൂർ ഹർത്താൽ ഇതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഡി ജി അടക്കം സകല ഏമാമാരുടെയും തെറികൊണ്ട അഭിഷേകം എനിക്ക് നിർലോഭം നീ കാരണം എടുത്ത് മാറ്റണം എന്റെ മോന്തക്കൂ അവന്റെ ഒരു പുച്ഛം നരി പുലി ഇടിയൻ കടുവ വലിയ പഥ്യമ നിന്നെ പോലുള്ള പെറ്റി ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ ദുഷ്പേര് കേൾപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അതും വെച്ചോണ്ട് കണ്ടവന്റെ മുതുകത്തോട്ട് കുതിരകാരാൻ അല്ല സാർ എന്തിനാണ് സാർ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുവരെ ശബ്ദവൃത്തി സംസാരം എന്നോട് അല്ല അത് താഴെ ഷിഹാബിനെ പോലുള്ളവരോട് കൺഫേർഡ് ഐ പി എസ്കാരോട് അത്ര മതി കേട്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ അസൈൻമെന്റ് തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ ജി ഡി ഐ പി എസിന്റെ ഒന്ന് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആവരുത്ര അധികാരം നിന്നെ പോലൊരു പെറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് അത് നരിയായാലും പുലിയായാലും 
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ താങ്ങി നിർത്തിയവനെ തള്ളി താഴേക്കിടാൻ എത്ര മണിക്കൂറാളാ നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ ആണും പെണ്ണും കുട്ടിയും കുടുംബം അടക്കം ഓരോന്നായിട്ട് തീർത്തോണ്ടിരിക്കാവന്മാര് ശത്രുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവര് അവരാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവിടെ വിളിപ്പിച്ചത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ചില പഴയ കടപ്പാടുകൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബെറ്റർ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിന്നെ ഒഴിവാക്കി തരാം യു ജസ്റ്റ് വിഡ്രോ ഓർ റാപ്പിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ സാർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജലപാലിനെ നീ തല്ലിയ ഇൻസിഡന്റ് ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പിന്നെ നീ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച ജോസിന്റെ ഫാമിലി ചത്തു മലച്ച് കുപ്പക്കാട്ടിൽ കിടന്ന അടക്കം നിന്റെ നൊട്ടോറിറ്റിക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ അടിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ച് തരും തൊപ്പി ഞാൻ ഊരി വെപ്പി തൽക്കാലത്തേക്കായാലും അതിന് അപ്പുറത്തേക്കായാലും തന്റെ തൊലഞ്ഞുപോലെ റോഡിൽ കിടന്ന് പൊട്ടി തെറിക്കേണ്ട എന്നൊരു അവതാരം കാണിച്ചപ്പോ ചാർജ് ചട്ടം പഴക്കാൻ ഇപ്പൊ താഴെ ആയി പോയ കൺഫേർഡ് ഐ പി എസ് കാരൻ മലപ്പുറം ഡെപ്യൂട്ടി എസ് പി ഷിഹാബുദ്ദീൻ അന്ന് നിലമ്പൂര പഴയ പറ്റുപടിക്കാരി കെട്ടിലമ്മയുടെ പ്രീഡിഗിരിക്കാരി പുത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തുപോയ വൈരാഗ്യത്തിന് അവരുടെ റബ്ബർ സ്റ്റേഡിന്റെ പുകപ്പുറ എന്ന് ഷീറ്റ് മോഷ്ടിച്ചു വന്ന കള്ളപ്പരാതിയിൽ ഹസൻ മൊയ്തീൻ എന്ന പാവം ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയെ നിങ്ങൾ ഒരു അർദ്ധരാത്രി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുപ്പിച്ചു എന്റെയും ഷിഹാബിന്റെയും എതിർപ്പിന് കൂസാതെ എ ആർ ക്യാമ്പിലെ വിറകുപുരയിൽ നിങ്ങൾ ഹസൻ മൊയ്തീനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും മുഴുവൻ പാവം പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനെ ഇരുത്തിയും കിടത്തിയും ഉരുട്ടിയും കീഴ്മേൽ കൊടുത്തിയും ഗരുഡൻ പറത്തിയും ഭേദ്യം ഒടുവിൽ അസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റച്ചവിട്ടിന്റെ കൈയബദ്ധം രക്തം വാർന്ന് വീണ് വിളറിപ്പോയി നിരപരാധിയെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നരേന്ദ്രൻ നരാധമൻ മൃഗം സ്പെഷ്യൽ ലീവ് എടുത്തവന്റെ ദണ്ണക്കിടക്കിക്ക് കാവൽ നിന്നത് പത്ത് രാവും പത്ത് പകലും നരേന്ദ്രൻ ദ ബീസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം പക്കം ഹസൻ മോദിന്റെ ചൂടിറങ്ങിപ്പോയ കിളിന്ത് മയ്യത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കിടത്തുമ്പോ പുറത്ത് മോർച്ചറി വരാന്തയിൽ ഇരുട്ടിൽ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഒരൊറ്റയാൾ സാക്ഷി ബാലഗോപാൽ എന്ന യങ് ഡെഫ്റ്റ് ഡാഷിംഗ് ഡെബണയർ ഐ പി എസ് പുതുമോടിക്കാരൻ നരേന്ദ്രൻ എന്ന പെറ്റി സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ബൂട്ടിട്ട കാലിൽ കെട്ടി വീണ് കരഞ്ഞു മൂക്കിന് താഴെ രോമം കിളുത്ത ഒരാണും കറിയാത്ത പോലെ അത്ര നാണം കിട്ട അത്ര അറപ്പിച്ച് കഷ്ടിച്ച് എട്ട് മാസം സർവീസ് തികച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുത്തൻകൂറ്റുകാരൻ ഐ പി എസ് ട്രെയിനിയെ പട്ടം കൈവിട്ട് പോകാതെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വർഗബോധമുള്ള അപ്പർ ക്ലാസ് ബുദ്ധിശാലകൾ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ ബിസിനസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും റിപ്പോർട്ട്സും എന്തിന് ചത്തവന്റെ മൊഴി അടക്കം സകല റെക്കോർഡ്സും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒടുവിൽ പെട്ടുപോയത് ഹസൻ മൊയ്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ചാർജുകാരൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നരേന്ദ്രൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ഷമിച്ചത് സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ എന്റെ നാവിന് നട്ടല്ലു പറഞ്ഞിട്ടല്ല പുറത്തു തന്നത് മനസാക്ഷിക്ക് മലപ്പുറം പോലീസ് ക്യാമ്പിലെ പീരങ്കി മൈതാനത്തിന്റെ വിശാല വിസ്തൃതികൾ കൊണ്ടുവല്ല നരച്ചു ജലബാധിച്ചൊരു വൃദ്ധന്റെ കണ്ണീരിന് മുന്നിൽ നിശേഷം തോറ്റുപോയത് കൊണ്ട് അതേടാ തെരുവിൽ ബോംബ് പൊട്ടി തല തെറിച്ച് തൊലഞ്ഞു പോയ എന്റെ അച്ഛന്റെ പഴയ ചെങ്ങാതി സഹപാഠി മേൽ ഓഫീസർ റിട്ടയർഡ് എസ് പി മാരാ നിന്റെ തന്തോ മുറ്റത്ത് വന്നു നിന്ന് മകന്റെ ജീവിതം പിക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോ പറ്റില്ലെന്ന് മുഖമട ചാട്ടാനുള്ള പിറമി ദോഷം എനിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി അച്ഛൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ വില അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്കത് ഇല്ലാതെ പോയി ബാലഗോപാല ഇല്ലാതെ പോയി കുറ്റം ചെയ്യാതെ ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവന് മാറി മാറി കോടതികൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിലെ പത്ത് കൊല്ലം ഒടുവിൽ കൽപ്പിച്ച് എട്ട് വർഷം കഠിന തടവ് പിഴ ഉത്തരവ് വായിച്ചു കേട്ട് കോടതി തണ്ടയിൽ എന്റെ പാവം വക്കീൽ എന്റെ ഭാര്യ ബോധം കെട്ടി വിഴുമ്പോ അവളുടെ വയറ്റിൽ എന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗർഭം തികയാതെ അവൾ പെറ്റുപോയവൻ നിത്യരോഗി ഇപ്പോഴും എന്റെ മകൻ ഒടുവിൽ മേൽക്കോടതി ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കും വരെ പിറ്റു തീറാക്കാൻ ഒരു താലിച്ചെയിൻ പോലും മിച്ചമില്ലാത്
ഒരിക്കലും ഭിക്ഷയായിച്ച് ഒരു പൊട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു യജമാനന്റെ മുട്ടൻ ചവിട്ടിട്ടില്ല നരേന്ദ്രൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിനക്കെന്നെ സഹായിക്കണമല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു രാത്രി എന്റെ വാടക വീട് അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ചു വന്നു എസ് പി ബാലഗോപാലൻ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ദുരിതം അന്വേഷിക്കാനല്ല ഭർത്താവ് അകത്തും ചെറുപ്പക്കാരി ഭാര്യ പുറത്തുമായി പോയതിന്റെ ദുഃഖം തീർത്തുകൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഒപ്പം കിടക്കാൻ ക്ഷണിക്കാൻ അതേടാ അന്ന് അവൾക്കിത് തരാൻ കെൽപ്പില്ലാതെ പോയി ഓങ്ങി വെച്ചതാ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കണം നിനക്ക് എന്റെ എന്റെ കോംപ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം നിനക്ക് അതല്ലേ നീ വിളിപ്പിച്ചത് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒരു നിരപരാധിയുടെ രക്തം പുരണ്ടിട്ടില്ല നരേന്ദ്രന്റെ കയ്യില് എന്നിട്ടും ഒറ്റ മകൻ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ദുഃഖം ഇനിയും കുടിച്ചു തീർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഹസൻ മൊയ്തീന്റെ വൃദ്ധരായ ഉമ്മയ്ക്കും പാപ്പയ്ക്കും എന്റെ തുച്ഛ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മുറതെറ്റാതെ ഒരു തുക എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നരേന്ദ്രൻ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു കുറ്റബോധമില്ല നരേന്ദ്രന് അതുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ബാലഗോപാലൻ മോർത്തറിയിൽ ജോസിന്റെ ബോഡി കടത്തിയതിനപ്പുറം എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സർജൻ ഡോക്ടർ രത്നകുമാരി നിന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ മുഖത്തെ ഞാൻ കണ്ട ഭീതി അന്നൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട ചങ്കിടിപ്പ് അതിനിപ്പോഴും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാലഗോപാലൻ സാറേ ഐ വിൽ ഹൺട്ട് യു ഡൗ നിന്നെ വേട്ടയാടി പിടിക്കും അനിമൽ അന്ന് നിന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന തൊപ്പി എന്റെ ഭിക്ഷ നിന്റെ ഐ പി എസ് അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ നക്സലൈറ്റ്സ് ആലഭാരങ്ങൾ അഴിച്ചു വെപ്പിക്കും നരേന്ദ്രൻ അതേടാ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ തൊപ്പി നീ അഴിച്ചു വെപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാ ൊടുക്കണം <laughs> ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മ എങ്ങോട്ട് പോയാൽ അപ്പൂനെ ഇങ്ങോട്ട് അന്ന് വീട്ടിലിടാ കൊരങ്ങുണ്ട് സത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് മക്കളെ ഉണ്ട് കുറുപ്പന്ന രാവിലെ തന്നെ ഇതേകവ എന്നെ അറിഞ്ഞോണ്ടാ ഇന്ന് ഓട്ടോ സമരല്ലോ കുഞ്ഞിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായോ ഞാനല്ല പുത്ര നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാ എന്താ വണ്ടിയിലോട്ട് എത്തിക്കോ ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ പുറകെ നടന്ന് പറയുവാ ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങണം ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ ശരി ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് നിയമം തിരിച്ചേക്കാം നീ കൂടെ കയറിക്കും ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വാ നിനക്ക് തന്താടി ഒരു ഗൗ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് എന്താ പേടിയുണ്ട് ഐ ജി ബാലു എന്നെ പിടിച്ച് മൂക്കി കയറ്റി കളയും അതല്ലേ അവനെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാര അത്രയ്ക്ക് വലുതായിട്ടില്ല നീ വാ കാഴുത കാണാൻ പറഞ്ഞു ആര് സാർ ഐ ജി ബാലഗോപാല സാറ് ആ കണ്ടോളാ അല്ല സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഓർമ്മ ഒഴിക്കാൻ പോവാ അയ്യോ ഞാൻ വന്നോളാം വന്ന് കേറിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വെച്ചു വെച്ചിട്ട് പോണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് 
തീർത്തും തല്ലിയോ നല്ല എല്ലാം ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് അയപ്പിച്ചതാ അവര് ബൈ ഹാൻഡ് മാഡം എടാ ഞാനൊരു രണ്ടു വർഷം ഐ ബി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇരുന്നപ്പോഴത്തെ എന്റെ ചീഫ് ബാംഗ്ലൂര് മാഡം ആബിദ പർവേഷ് ഐ പി എസ് ഇപ്പോ ഗോവ എ ഡി ജി പി ഇന്റലിജൻസ് നടാ ഓൺ ചെയ് കാരുണ്യദീപം മറ്റേ ബഹൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആ പോട് പോട് ദീപത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇവര സ്വാമി ഹർഷാനന്ദ എസ്കോ പിന്നെ ആ സ്വാമി ആയത് ആള് സമാധിയായി പോയി ഇത് ഗോവ എക്സ് എം ബി ജോസഫ് കോട ഇയാളൊരു ആറുമാസം ഗോവയെ മന്ത്രിയായിട്ട് വിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആറുമാസം അല്ല സാർ അഞ്ചു മാസം ശശികല മിനിസ്റ്ററിൽ ഒരു സ്കാനിൽ പെട്ട് പുറത്തു പോയി നാല് വർഷം മുമ്പ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ റൈവൽ ഗ്രൂപ്പുകാർ വെടിവെച്ചു വന്നു ആരും ഫ്ലൈറ്റിൽ ബൈ ഹാൻഡ് കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല പത്രം വായിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ ഇത് ഇറ്റലിക്കാരൻ ബെർണാഡോ ലൂസിയാനോ ഇയാൾക്ക് ചില ഡൽഹി ഡൽഹി കണക്ഷൻ സ്വന്തം ലൂസിയാനോ ോ ഹെലികോപ്റ്ററോ പീരങ്കയോ ഏതൊരു ഇടപാടിൽ ഇയാളുടെ പേരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചത്തുപോയ ജോസഫ് കോഡയുടെ മകൾ മൂന്നാംഗ്രോളിംഗ് ഗോവാസ് മൈറ്റിയസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഹാർട്ടൻ അല്ലെ ആ അത് തന്നെ ഇവരുടെ കീഴേ വരും നീ പറഞ്ഞ കാരുണ്യദീപം ബഹൻ ഇവർക്കിപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പാഷൻ പ്ലസ് പാർട്ട്ണർ സേതുമാധവൻ അഥവാ മോഹൻദാസ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഇവരൊരുമിച്ച് ഗോവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു റിസോർട്ടില് എന്താടാ നീ അറിയോ ഇവനെ സേതു മോഹൻദാസിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധി ഡയറക്റ്റാ പഠിച്ചോ നേരിട്ട് തന്നു പോടാ പോടാ കൺക്രാറ്റ്സ് പുതിയ പോസ്റ്റിങ് എങ്ങനെ കിട്ടി കസ്റ്റഡിയില് സോൺ ചീഫിനെ ഓഫീസ് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുതൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു പിന്നെ തക്കം കിട്ടിയപ്പോ എന്താ നിന്നെ ശരിക്കും സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവൻ നരി ഐ ഡോ നോ പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്കുള്ളിൽ ഒരു പേടിയാ സേതു അവരെ ഒരു പത്ത് വട്ടം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ആരെങ്കിലും ട്രെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് എത്ര പോലീസുകാർ കാണും ബാലു ഈ സ്റ്റേറ്റില് നിന്റെ വെട്ടം കണ്ട മുട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം അതോ അതിനപ്പുറോ ആ ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉണ്ടവൻ പാടുള്ളൂ ഒരു നരേന്ദ്ര എന്ത് തോന്നുന്നു പഴയ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ യജമാനന് പറയല്ലേ വിട്ടു പോണോ അതുണ്ട് ഒരാഴ്ച അതും ഇടേറ്റ പോലെ ആളെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ആളേലും ഒന്ന് കൈവെക്കാൻ ഒത്ത സന്തോഷക്കാരി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല തയക്കണോ ഒരു ചൂരടിക്കുന്നുണ്ട് ചക്രൂന്റെ കരുതണം സത്യം 
ബെറ്റർ ബി ഓൺ ഗാഡ് സേതു ബാലു എന്റെ ഓർമ്മയില് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ നാരായണൻ നായര് കാട്ടുരാജാവ് ആദ്യം ജയിൽ കയറുന്നത് ഇവളെ എന്നെയും ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മുതൽ ഈ മിടിപ്പ് വരെ ഏത് സാഹസത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടാലും ശത്രുപാളയത്തിൽ എത്രയൊക്കെ ചെന്ന് കയറുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഐ എം ഓൺ കാഡ് ഊണിലും സുഷുപ്തിയിലും സ്വപ്നത്തിലും ജാഗ്രതയിലും എല്ലാം നിത്യം വിളക്ക് കൊളുത്തി ദൈവത്തിന്റെ വാതിലി മുട്ടുമ്പോ ഒറ്റ വരമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ സേതു എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കണം അതൊരു കരാറാ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചാല് എനിക്ക് കൂടെയുള്ളവർ രക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ട് സേതുവിന് ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടാല് ആരെയും എന്തിനെയും കൈവിടും സേതു മനസ്സിലായില്ല ഇന്നല്ലേ മനസ്സിലാവില്ല ശത്രുവിന്റെ ചൂരടിച്ചാല് പിന്നെ കണക്ക് വേറെയാ സേതുവിന്റെ അത് അപ്പിച്ചായ്ക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പിച്ചായ്ക്ക് മാത്രം ഓട്ടക്കം വരെ അല്ലേ ഹെലൻ യുദ്ധം തുടങ്ങാം ഏത് നിമിഷത്തിലും യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ഗോവ എനി ടൈം എന്നിട്ട് എത്ര സന്നാഹം ചോദിച്ചാലും ഒരുക്കി വെക്കാൻ പറയണം സേതു ഞൊട്ടിക്കുമ്പോ എത്തിച്ചു തരാൻ നിന്റെ ബിഗ് ബ്രദേഴ്സിനോട് ഹലോ കാണാൻ സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു Anna, you wait for me at the meditation hall. Okay. Mm. Narendra. Nari, hello. Can you tell me? Yes. Meera, can you tell me about your tea or coffee? One minute, please come. Karunya mm. Deva, the benign light trust. Gova, Kuno, Pinne, Kerala, Thilipad. There are three settlements. Madanapalli is a geriatric retreat. Thanishkodi lead is a rehab village. സർവീസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പക്കലിലും കുരങ്ങുപാറയിലും സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും ബറ്റൻ ഓൺ എസ് സിസ്റ്റർ അല്ലെ ഹിന്ദു മുസൽമാൻ ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും പെടും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രാർത്ഥനാ മുറ തെരഞ്ഞെടുക്കാം ആശ്രിതർക്കും അന്തേവാസികൾക്കും എന്തും ഏതിനെയും ആരാധിക്കാം എ ലിബറൽ സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂൺ ഒപ്പം ദുരൂഹതകളും ഒരുപാട് സ്രോതസ്സുകളും ഒരുപാട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഓവസീസ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് അങ്ങനെ ആയവ്യയങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മുട്ടുസൂചിയും തീപ്പെട്ടിയും തുടങ്ങി വീട്ടമ്മ കറി പൗഡർ വരെ എല്ലാം ലോണ്ടറി ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യക്ഷ സംരംഭങ്ങൾ പലതരം പക്ഷേ ലുക്ക് മിസ്റ്റർ കാരുണ്യ ദീപത്തിന്റെ കണക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ യു ബെറ്റ് ചെക്ക് വിത്ത് മൈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓമനക്കുട്ടനെ അറിയോ ഓമനക്കുട്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയോ ജോസ് കമ്പളികണ്ടം അറിയുമോ ഭാൻജി പുറത്ത് ഗേറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയാത്ത ഉത്തരേന്ത്യൻ ബ്ലാക്ക് കാറ്റിന് മൂക്കിന് താഴെ ജോസിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് മിന്നുമറിഞ്ഞ ഷോക്ക് തിരിച്ചറി ജോസിന്റെ പേര് ഞാൻ ഉച്ചരിച്ചപ്പോ ദാ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ബഹൻജി വിരലടയാളം വെച്ച് തുല്യം ചാർത്തിയ ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ ബലമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ കമ്പലികണ്ടൻ ജോസ് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയും നിങ്ങൾ എല്ലപ്പെട്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ഗാർഡ് ഓമനക്കുട്ടനെ നിങ്ങൾ അറിയും ജോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം അവൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതിന് കൃത്യം അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഓമനക്കുട്ടന്റെ സെൽഫോണിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു തെളിവുകളുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഓമനക്കുട്ടന്റെ മൊഴി ഒപ്പം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്ററുടെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഗാർഡ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ മൊഴി രേഖകൾ കാണണോ വിശ്വസിക്കാൻ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ജോസ് കാരുണ്യ ദീപത്തിന്റെ മറവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കടമ്പകൾ തുറന്നു കിട്ടാൻ ദി ബിനൈൻ ലൈഫ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ക്ലൗഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസ് വാഹനങ്ങൾ ധ്യാനയാത്രകൾ ആൻഡ് യു എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ജോസ് ഇവിടുത്തെ ആശ്രിതർ അന്തേവാസികൾ അടുക്കളക്കാരികൾ അന്തപുര കാവൽക്കാർ 
വലിച്ചിറക്കി നിരത്ത് നിർത്തി പിടിച്ച് പറയിക്കണോ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും സത്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് Would you cherish the scene? The chaos? Look, this is a spiritual settlement. You cannot upset our ambience. Ambience, my foot! The veil of spirituality. That's why I'm going to die. Right? Maa ji, Sri ji, ji, Anand ji, Amma ji, Mai ji, Bahan ji. There are many things, many things. There are 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 many things. The charitable, altruistic, bountiful. There are many things. But yours is one. An outfit for the spirituality. Aati, muti, vani, bham, vyajam. Come on, disprove me. No. Inge amal samsaari ke amengil. Either you take me in or come again with a court order. Ha! Mori kopa manda. Kutti pidi chai tokeer to kondo vajan elatrim. Anna! Hello. Excuse me. Hey! ചവിട്ടി മതി ചുറ്റണോ മതി അങ്ങ് കേറി അല്ലേ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റിലീസിന് വിധി കാത്ത് കിടക്കുമ്പോ വിയൂരിൽ സെല് നമ്പർ ത്രീ നിങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് എന്റെ ബ്ലോക്കില് പുറത്ത് ചരട് വലിക്കാൻ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരേ ഒരു വി ഐ പി തടവുകാരൻ അപ്പിച്ചായി പട്ടക്കാലിൽ പുരുഷോത്തമൻ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആന ചവിട്ടി കണ്ണി പറിച്ച കൈ അരയിലൊരു നിറ ഏത് നേരത്തും ഗരുടൻ കൊത്തിയ വടി ഒരുപാട് തീർത്ത കൈ പക്ഷേ പക്ഷെ ഒരു നിഴല് വീണ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആയൂർ രേഖ ട്രസ്റ്റ് എഫക്ട് ഹാരസ്റ്റ് ഷട്ടേഡ് ഇനി അതിലപ്പുറം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതാണ് ഇപ്പോ രമാജി വേഷം കെട്ടി മടുത്തു ഇവിടുത്തെ ഏർപ്പാടുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും കൂട്ടുനിന്ന് മടുത്തു മതിയായി അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടു ഞാനിപ്പോ ബഹൻജിയുടെ നെടുവീർപ്പിൽ പിൻവാങ്ങണം പിന്മാറണം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ബഹന് എ ടോട്ടൽ റിട്രീറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് 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 ഒടുവിലിപ്പോ വല്ലാതെ സ്പിരിച്വലായി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ബഹൻജി എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടം വിട്ട് പോണം ഒന്നുകിൽ കൂനൂർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോവ ബാക്ക് ടു ബേസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ ആരും നിർബന്ധിക്കാനില്ലാത്ത ആരും ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മോഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഹെലനോട് ഇന്നലെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ആ ഞാൻ ഹെലൻ ബാലു പിന്നെ ഇവള് സുഭദ്ര കൂനൂരിലെ സ്കൂൾ ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ബന്ധം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ചതെല്ലാം നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാം മറക്കണം യു വോണ്ട് വാനിഷ് ഒളിച്ചോടണം ഒറ്റപ്പെടണം രമാജിക്ക് അന്തേവാസികൾ മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉറങ്ങാൻ മനസ്സ് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ആയിരങ്ങളെ ഒരേ നിലയിൽ ഉറങ്ങാൻ സാന്ത്വനക്രിയ അഭ്യസിപ്പിച്ച സ്വാമി ഹർഷാനന്ദജിയുടെ പ്രഥമ ശിക്ഷയ്ക്ക് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധം കടല് പോലെ അതിൽ നിറയെ തീരുമാനങ്ങൾ എങ്കിലും എല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങണം ബഹൻജിക്ക് ബഹൻജിക്ക് തീരുമാനിക്കാം എപ്പ വേണമെങ്കിലും പുറപ്പെടാം ഇന്നോ നാളെയോ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം My blessings, bon voyage, Shubhayatra. <laughs> Hello, uh, sir, good morning. Sir, oh, sir, I'm poor. Sir, 
പ്ലീസ് ഐ വണ്ട ഫീവർ ഞാനിവിടെ നോടിച്ചെത്താൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും അതിനുമ്പ് ഓടി സാർ ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നു മീറ്റ് ചെയ്ത പുറത്തുനിന്ന് പബ്ലിക്കിനെ ഒരാളെ പോലും അകത്തോട്ട് കടത്തേണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ തീരുമാനം സർ ആ പിന്നെ മീഡിയക്കാരെയും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തോണം സർ തടയുന്നുണ്ട് ഹെലൻ വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവർ ഹെലികോപ്റ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അകത്ത് ഫോറിനേഴ്സിന്റെ പ്രയർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താമസിപ്പിക്കണ്ട ബോഡി കോപ്റ്ററിൽ ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ബാക്കി ചടങ്ങുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു നൂറ് കാരണവശാലും അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഹമീദ് പ്ലീസ് ഹമീദ് മാറ് നരി ദയവേദി ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് മോറി നിക്കടോ ഒരു മരണം നടന്ന സ്ഥലമായത് സോ വാട്ട്സർ മരണം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോകാം തടയാൻ പാടില്ല ഒരുത്തരും ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ ഡ്യൂട്ടി അവന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി വിളിച്ചോട്ട് പോണോ എന്റെ കൺവീനിയിൽ നിന്ന് സർ ഐ വാണ്ട് നോ വൈ ദ ഹറി മരണം സംഭവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും ഓടിച്ചു തീർത്ത് ബോഡി ഗോവയ്ക്ക് പാഴ്സൽ ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് സാർ തിടുക്കം കമാൻ ഹൂ ഗേവ് ദ ഓർഡേഴ്സ് എനിക്കറിയണം നോ നിനക്കറിയാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും റിപ്പോർട്ട്സും അടക്കം കൃത്യസമയത്ത് നിന്റെ ടേബിൾ എത്തിച്ചു തരും അതിന് അധികാരപ്പെട്ടവര് അത്ര മതി ഡ്യൂട്ടി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ മഹത്വം ഒരുപാട് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ സാർ കമാൻ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന രമാബഹന്റെ നാവിന് ജീവൻ വെച്ചാൽ അവരൊരുപക്ഷെ വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ സത്യങ്ങൾ അതിന്റെ നൂറ് ഇരട്ടി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ നാട്ടിയടക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം ഈ വെമ്പൽ ഒളിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് സാർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ലോകം നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന വിധികളുണ്ടല്ലോ വീരപുരുഷന്മാർ നരിയെ പോലെ അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർത്തൊരിഷ്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്രഹ്മം പിടിച്ചിറക്കി സർവം കാൽക്കീഴിലാക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങുന്ന മഹാബുദ്ധിശാലികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ പോലെ ദ ഭാംബസ് ദ വെയിൻ ഗ്ലോറിയസ് ഒറ്റ സത്യമേ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുള്ളൂ അവസാന നിമിഷം വരെ എത്രയും മികച്ച വിഡ്ഢികൾ
ഹലോ ജലപാല ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയും വാ വന്നേ അതെന്താ ഏർപ്പാടാ ഇത് നമ്മളെ ജൂറി സെക്ഷൻ അറിയും വാ നമുക്കൊന്ന് കൂടിയേച്ച് പോവാം നരിക്ക് കെണി വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് പോര ജലപാല സന്നാഹം ചെന്ന് പറയണം നിന്നെ അയച്ചവരോട് അവരാരാണെങ്കിലും കേട്ടോ കാള്ള ജലപാല മോനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കേസിന്റെ ടെൻഷൻ എല്ലാം കൂടെ മണ്ടയിലോട്ട് കേറിയിട്ട് പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ വിടുങ്ങിയേച്ച് നിക്കേ ആ പോ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ടെൻഷൻ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതിന്റെ നരീനെ കണ്ടുപിടിക്കും കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രഭയുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ വേണാണുങ്ങൾ പണ്ടൊരു കേസിന്റെ ടെൻഷൻ രണ്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തേന്റെയാ ഒടുക്കം പേരുദോഷം തീർക്കാൻ നമ്മൾ വേഷ വെച്ചിരിപ്പേ സാക്ഷി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് അല്ലടി എടാ ഹേമംബലം തട്ടിയായിരുന്നോടോ ഇന്നലത്തെ സ്റ്റണ്ട് ജലപാലൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ധൈര്യപ്പെടുകയല്ല ഇല്ല സർ ഐ ജി ബാലു അപ്പിച്ചായി സേതു അങ്ങനെ ഏത് ധൈര്യം വേണമല്ലോ ആകാൻ പറയും റിപ്പോർട്ട്സില് സാർ വായിച്ചില്ലേ ആൻ എക്സസീവ് ഡോസ് ഓഫ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ എ മാസീവ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉറക്കത്തിൽ രമാബഹൻ മുൻപ് മൂന്ന് തവണ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രണയ നൈരാശ്യം മറ്റു പലതും കൂരൂർ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടു തവണ വീണ്ടും ഗോവയിൽ ഹർഷപുരി ആശ്രമത്തിൽ സന്യസിക്കാൻ ചേർന്ന കാലത്ത് എടാ നിനക്കിതൊക്കെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ് രമാബഹൻ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാം അവരുടെ സെക്രട്ടറിയുടെയും അടുപ്പമുള്ള മറ്റു അന്തേവാസികളുടെയും മൊഴികൾ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് നീ വിശ്വസിച്ചോ ക്രാപ്പ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചെന്ന് തൊടുന്നിടം തൊടുന്നിടം ഓരോ കണ്ണിയായിട്ട് മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവര് ആരായാലും അല്ലടാ സർ പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് തൊടുന്നെങ്കിൽ അതവനങ്ങനെ ഒറ്റ വെട്ടിന് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണി ആവില്ല സർ എന്നാലും ആരായിരിക്കുന്ന നിന്റെ ആരുമാവാ സർ കണ്ടതല്ലേ കാരുണ്യ ദീപത്തിൽ ദ ലേറ്റ് രമാബഹന്റെ യാത്രയപ്പിന് വന്നു നിരന്ന പ്രമാണിമാരിൽ ആരും അവസാനം വന്നിറങ്ങിയ 
ഈ അപ്രതീക്ഷിത വി ഐ പി അടക്കം എനി ബഡി ആൻഡ് വി വിൽ ജസ്റ്റ് ജംബ് ദ ലിങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാല് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ ദൈവപുത്രൻ ഈ വി ഐ പി അടക്കം ആരെയും സംശയിക്കാം ഫ്രം എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സാർ ഏത് നിലയ്ക്കെന്നറിയില്ല എത്ര ആഴത്തിലെന്ന് ഊഹവില്ല ബട്ട് ഹി ടു ഇസ് ഇൻവോൾവ് കണക്റ്റഡ് എവിടെയൊക്കെയോ സാർ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഗോവ ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഐ ഡിറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് സേതുവിന് മിസ് ഹെലൻ കോടയ്ക്കുമൊപ്പം ഗോവ പാമ്പി ചനക്സിൽ ഇവനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആട്ടവും പാട്ടും കൂത്തും കൂടിയല്ല That's absolutely no concern of ours. Ah. 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 എന്നാലും വായിച്ചു നോക്കത്തില്ല ചുമ്മാ നല്ല പത്രക്കാരും ആയിരുന്നു ഫയൽ പഠിക്കത്തില്ല എന്താടാ എന്നെ കണ്ടത് മുഖം നന്ദിഗ്രാം പോലുണ്ടല്ലോ ഒരു കൊട്ട രണ്ടുപേർക്കും എന്താടാ പ്രശ്നം നീ ഇവനും തമ്മില് ഇവനും ഞാനും തമ്മിലല്ല ഞാനും അങ്കിളും തമ്മിൽ സേതുവും സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്ന ആളും തമ്മില് ഓഹോ എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്കിൾ പണ്ട് കൂനൂരിലെ ബിഷപ്പ് സ്കൂൾ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വർഷാവർഷം വെക്കേഷന് നാരായണന്മാരുടെ ബെൻസിൽ ഇവനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോഡ് കയറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അട്ടിമറിച്ചു തരുമ്പോ അപ്പൊ എന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ പഴയ സഖാവ് സി പി എം എൽ എ ഒരു പദ്യം പാടാറുണ്ട് സേതു ബന്ധനോദ്യോഗം എന്തോ അത് തന്നെയാണ് സാറാകമനോ ഉദ്ദേശം എല്ലാം വാർന്നൊലിച്ചു പോകും മുമ്പ് സേതു ബന്ധനം അണമുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ കമ്പിളിക്കണ്ടം ചോദിച്ചു അതിന്റെ മലവെള്ളം പെരുകി എന്റെ മൂക്കിന്റെ തുഞ്ചം വരെ എത്തി നിപ്പോണ്ടിപ്പോ കാരുണ്യ ദീപം വരെ ഇവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റോൾ ഐ വോണ്ട് നരി ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സീ ഇവനോട് ഞാനൊരു അപേക്ഷ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പറ്റില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു മറുപടി പറയല്ലേ സി എം ഭരണസിംഹാസനത്തിൽ ഏറും വരെ ഒരുപാട് കാലം കൂടെ നിന്നിട്ടും ഒരു തവണ പോലും നിങ്ങളുടെ മന്ത്രി ബംഗ്ലാവിന്റെ പടി ചവിട്ടിയിട്ടില്ല സേതു ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും പുതുക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല സേതു അതെ പേടിപ്പിക്കാൻ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ സേതു അത് വേണ്ട പുറത്ത് പോലീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞൊടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കാണോ എത്ര കാലമായടാ പോലീസ് കാവൽ ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ സന്തയ്ക്കും ഇനി ഏറിയാൽ എത്ര കാലം എത്ര മാസം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു പാടുണ്ട് കണക്കുകൾ പാർട്ടി പിടിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് വായിക്കലിടാൻ പത്രങ്ങളിലെയും ചാനലുകളിലെയും പാത സേവാ സംഘക്കാർക്ക് സൽക്കാരം വിളമ്പാൻ സമ്മാനിക്കാൻ സാഹിബിന്റെ കോളേജിലെ നിന്റെ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ മകൾക്ക് മണിപ്പാലി മാറ്റ അങ്ങനെ പത്തിനും പലതിനും പാടിനും അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സാമ്രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മകൻ വന്ന് പിച്ച പാത്രം നീട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എത്രയും നില വാരി പൊലിച്ചിട്ടുണ്ട് സേതു കെട്ടുകൾ എന്നെ എടുക്കുമ്പോ എത്രയും നല്ലാതെ എവിടുന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മകനോട് അല്ലേ പഴയ കണക്കുകൾ മറക്കാം പക്ഷേ പുതിയൊരു കണക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ലടാ 
നമ്മുടെ ഗോവ അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെപ്പിച്ചതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടാം ചെയ്തുവിടാ എന്തടാ പുറത്ത് പോലീസ് ഉണ്ട് വിളിപ്പിക്കണോ മുഖ്യമന്ത്രി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തതിന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പുറത്ത് നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈയെത്താത്തരുത്ത് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഭദ്രമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഭദ്ര സേതു തിരിച്ചെത്താൻ വൈകിയാല് പിന്നെ ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ ഇന്ന് നീ ആയിരിക്കും വൈകിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ അണ മുറിഞ്ഞു പോയാല് സേതു ഒലിച്ചു പോയാല് ഒപ്പം ദാ ഇവനും ഉണ്ടാവും ഒറ്റ പുത്രൻ സോ ബി വൈസ് യൂസ് യുവർ ക്ലൗഡ് വിഡ്രോ നരി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സേതു ബന്ധനം ലാൽ സലാം അവരിപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ അത് ഞാൻ താഴെ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താടാ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് പറയട്ടെ താഴെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ട ഡോക്ടർ പ്ലീസ് പത്ത് മണിവരെ സമയമായി തന്നാൽ ഞാൻ കൊണ്ട് നടത്തോളാം മരുന്നിന്റെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നരിയേട്ടാ ഇപ്പൊ നീ എതിർത്ത് ഒന്നും പറയല്ലടാ നീ പ്ലീസ് നേരായിട്ട് ഇത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച കാശല്ല ചത്തുപോയ എന്റെ അപ്പനാണ് സത്യം നീ വിലക്കരുത് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളാം ഷിഹാബുദ്ദീൻ സാറ നിന്നോട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്താൻ സിഗം വിളിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ മക്കൾക്കൊരു ആവൽസന്ധ്യ വന്നാല് 
ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചു പോകും ഭഗവാനേ എന്ന് അല്ലേടോ സാർ ആ ചെക്കൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ ബെറ്റർ വൈഫിനോ ഷീസ് ഓൾറൈറ്റ് ഈശ്വരാധീനം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാക്കി നിർത്തി കളയാം ഈ അന്വേഷണം എന്താ അല്ല സാർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവനത് എന്താണോ ഷിഗാബെ ഫസ്ഫാസോറിന്റെ ജന്മമോ അല്ല ഇവൻ ചെന്ന് തൊട്ടവാദി തൊടാത്തവാദി ഇതിപ്പോ എത്ര പേരാണോ ചത്തത് എട്ടോ അതോ പത്തോ എത്രയായാലും ഇത്ര നമ്പർ മതി ഷിഗാബെ സാർ സർക്കാരിന് ഒരുപാട് പ്രഷറുണ്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് നിന്നായാലും ഘടകക്ഷി നിന്നായാലും ഈ കേസിന്റെ കാര്യത്തില് ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വഷളായ സ്ഥിതിക്ക് തൽക്കാലം നിർത്തി വെപ്പിക്കാന എന്നോട് പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ചില പുഴന്മാർ ചെയ്യാറില്ലേ കൊച്ചിന് ദിനമാന്നോ അച്ഛയ്ക്ക് പരവേശമാന്നോ താൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലീവിന് എഴുതി കൊടുക്കെ നമുക്ക് പാസാക്കിക്കാം എന്നിട്ട് വല്ലതും പോസ്റ്റിംഗ് മാറ്റി തരാം അല്ല സാർ പത്ത് മണിക്ക് പത്രക്കാരെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പരാജയം പകരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉണ്ടാക്കി അന്വേഷണം തുടങ്ങി എലിപുഴിയായി പുലി പൂച്ചയായി അങ്ങനെ വല്ല വിട്ടിട്ടോട് വിളപ്പിയാക്കാം പത്രക്കാരോട് എന്താണോ പറ്റുവോ സാർ പറ്റില്ല വെട്ടിമുറിച്ചുള്ള സംസാരം വേണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞോട്ട് കേട്ടാ മതി താൻ എന്താടോ നോക്കുന്നത് എന്താ പോതിച്ചില്ലേ പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൻ പുത്രനല്ല ആൻഡ് ഐ ലിസൺ നോട്ട് ഹിം ജസ്റ്റ് യു പറയുന്നത് ആരായാലും നീ അങ്ങ് കേട്ടോടാ മതി അതാ നിനക്ക് നല്ലത് സാർ പറ്റില്ല കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഓരോ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഒടുക്കം വിട്ടിത്തം തിരിച്ചറിയുമ്പോ ശത്രുപാളയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സന്ധി ഒപ്പുവെക്കുന്ന പതിവ് തന്ത്രമുണ്ടല്ലോ പാർട്ടി മൂക്കുകയറിട്ടു സാമന്ത്രിമാർ പാലം വലിച്ചു കടകക്ഷികൾ കടകം തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്രക്കാരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി സ്വയം രക്തസാക്ഷിത്വം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സഖാവിന്റെ പതിവ് ഗമ്മിക് നടപ്പിലാവില്ല സാർ ഈ കേസിൽ നിർത്തി വെക്കണമെന്ന് അങ്ങിപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പളി കണ്ടൻ ജോസ് കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ ദിവസം കൊച്ചി പുറങ്കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട കോടാ പ്രദേശന്റെ ഉല്ലാസ കപ്പലിൽ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് സേതു മാധവൻ ദ മോസ്റ്റ് നൊട്ടോറിയസ് ദ മോസ്റ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഏജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കപ്പലിൽ നിന്ന് സേതുവിന്റെ ലക്ഷറി ബോട്ടിൽ അഴിമുഖം കിടക്കുമ്പോൾ റുട്ടീൻ ചെക്കിങ്ങിന് കയറിയ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസേഴ്സിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുത്രൻ പുളിച്ച പുലഭ്യം വിളിച്ചു കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ചീഫ് സംഭവം അന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ഐ ബിക്കും ഗോവ ഇന്റലിജൻസിനും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ കോട്ടറി അത് ഹഷപ്പ് ചെയ്തു ഫയല് മുക്കി ഹോം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് അതൊരു ബാർഗെയിനിങ്ങിന് സൂക്ഷിച്ചു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് വിത്ത് ബി എ കോപ്പി ഓഫ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്താ സാർ സത്യമല്ലേ പറ്റോ അങ്ങേക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പുറത്ത് പോലീസ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായില്ലേ സാർ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കലും മുഖം അനുവദിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി സേതു മാധവൻ എന്ന നൊട്ടോറിയസ് ഗസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോ ഇന്നലെ പുലർച്ചയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കാലുകുത്തിയ നേരം മുതൽ പുറത്ത് പാറാവ് നിൽക്കുന്നവരിൽ എന്റെ മെന്നുണ്ട് സാർ നിർത്തി വെക്കാം അന്വേഷണം കൽപ്പിച്ച് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ധിക്കാരങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് എനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഡിസ്മിസൽ തൊപ്പിതെർപ്പിക്കൽ എത്ര കടുത്ത ശിക്ഷയും ആവാം സാർ യു വെൽക്കം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കൺമുന്നിൽ നിന്നിങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ഞാനിവനെ എന്നിട്ട് കമ്പളികണ്ടൻ ജോസ് വധ കേസിലെ സസ്പെക്ട്സ് ഐ ജി ബാലു അപ്പിച്ചായി സുഭദ്ര സേതുമാധവൻ ഇവരാരൊക്കെയായാലും അവർക്കൊപ്പം ഒരൊറ്റ ദിവസമെങ്കിലും കോടതി വരാന്തയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ തൃപ്പുത്രന് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ശക്തി ലോഡ്ജിന് മുന്നിൽ ഒരു അജ്ഞാത മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടപ്പോ അതിലൊരു ശത്രു സംഹാരത്തിന് പഴുതുണ്ടെന്ന് ദുർബുദ്ധി തോന്നിച്ചപ്പോ അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭസ്മാസുരന്റെ തലയിൽ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കുമ്പോ അതിലിങ്ങനെ പുത്രന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു കാളസർപ്പ യോഗം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സംസ്ഥാനം അടക്കി ഭരിക്കുന്നയാൾ അല്ലേ എത്ര മഹത്തരമായ ജനാധിപത്യമാണെങ്കിലും അർത്ഥം കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു പെറ്റി ലെവൽ ഓഫീസർ എത്രയോ ചെറുതാണെന്ന ചട്ടവും ഹയറാർക്കിയും സത്യം എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല ഒപ്പം നിന്ന സഖാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ പെരുങ്കള്ളന്മാരെന്ന് മുദ്രകുത്തി പത്രങ്ങൾക്കും ചാനലുകൾക്കും ഒറ്റുകൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ബുൾഡോസറിന്റെ പൊയ്ക്കാലി
പുത്രൻ മുജന്മ ശത്രു എന്ന ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം നടപ്പിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സഖാവ് സി പി അല്ലെ സർ തെറ്റു പറ്റി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് അവനവനായാലും ശരി പുത്രനായാലും ശരി സത്യങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം സർ ജനങ്ങളോട് സഖാക്കളോട് പ്രസ്ഥാനത്തോട് അതാണ് സർ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അതാണ് സർ ലെനിസ്റ്റ് അതാവണം സാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അങ്ങേക്ക് അത് പറ്റാതെ പോയാൽ പിന്നെ അധികാരവും പദവിയും സ്ഥാനങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് മഹാവരിയന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ ചുടുകാട്ടിലെ ചൊരിമണലിൽ ഒരു ചിത കത്തി അമർന്ന് കഴിയുമ്പോ അവസാനത്തെ ഇംഗ്ലാബും ഒഴുങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഒടുവിൽ സ്മാരകശിലയിൽ കൊത്തിവെക്കാൻ ഒരൊറ്റ വിശേഷണമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂ സർ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സഖാക്കന്മാരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ സാർ ഐ വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് അങ്ങയുടെ തീരുമാനം ലാൽ സലാം ഹലോ നരി തെറ്റുപറ്റി തനിക്കല്ല എന്ന നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തണ്ട അന്വേഷണം തുടരാം പൊയ്ക്കോ ഒരു പട്ടിമൂട്ട ഇല്ലേ വിളിക്കാണ് പഠിക്കാതെ മേധ ബാലമുരുകൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട പടം പണ്ട് രാജാ കട്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നാ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് സേതുവിന്റെ അച്ഛൻ നാരായണ നായരുമായിട്ട് അവിടെ നാ കാട് കയറുന്നത് ആദ്യം കഞ്ചാവ് തോട്ടം തുടങ്ങാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീപ്പിൽ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിംഗ് നടത്തിയതിന് കേസ് സർവീസ് എന്ന ടെർമിനേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വട്ടക്കാലിൽ പുരുഷോത്തമൻ പിള്ളയെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ പഴയ ദുരുപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിർമ്മല ജോൺ ഉന്നമ്പാറ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പിച്ചായി സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച കാലം മുതൽക്ക് അതിമനോഹരമായ അപൂർവ പ്രണയ കഥ അപ്പിച്ചായക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തമിഴ് പാട്ടുകൾ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ഡ്രിങ്ക് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ദേഷ്യം വരുന്നത് എപ്പോ എങ്ങനെ ചട്ടപ്രകാരം ശരിയല്ല എങ്കിലും ഒരടി പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു കുറിപ്പിനെ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കിട്ടെ സോറി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ കൃത്യം തായി ഇവിടെ പഴയ കഥകളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിർമ്മല കമ്പളികണ്ഠൻ ജോസ് മുതല് വെൽസമ്മ കുട്ടികൾ രാജാക്കാട് ചെല്ലപ്പ പിനൈൻ ലൈറ്റ്സിലെ രമാബഹൻ കടന്നിട്ടുള്ള ഇതിലേക്കൊന്നും ജലപാലൻ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഒരു ഉത്തരക്കടലാസ് പൂരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒപ്പിടുന്നത് ഒരുമിച്ചാകാം മൂന്ന് പേർക്കും നിയമം ഒരുപാട് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വകുപ്പ് മറന്നിട്ടില്ല പഴയ പോലീസ് ഏമാൻ അല്ലേ മാപ്പ് സാക്ഷിയാകാൻ നിർമ്മല ജോണിന് മനസ്സുണ്ട് പ്രായം പരിഗണിച്ച് കോടതി ചിലപ്പോ ഒരു അയവ് കാട്ടും മാപ്പ് സാക്ഷിക്ക് 
തീരുമാനിക്കാൻ കൃത്യം ഒരു ദിവസം എന്റെ വക ശിലാദൃഢമായ വൃദ്ധന്റെ മനസ്സ് അലിയിച്ചു ജലഭാഗമാക്കി തരാമെന്ന് ഈ അകാല ദൗർബല്യം വാക്കു പറയുമ്പോൾ ഞാനത് മുഖവിലയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കുറുപേ അല്ല സാർ ഇങ്ങനെ വിട്ടേച്ചു പോയാലേ അച്ഛന്റെ പ്രായം കാണില്ലേ കുറുപ്പേ ചിലപ്പോ മനസ്സ് മാറിയാലോ അല്ലെ വിജയ് കുറുപേ വാ അപ്പിച്ചായ്ക്ക് നരി കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിലിനി ഇപ്പോ എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ട് കുറുപ്പുന്നോരെ ശിഷ്ടം അതെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒറ്റ രാത്രി നീക്കിയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് കൊമ്പ് കുത്താൻ മനസ്സ് പാകപ്പെടണം പാകപ്പെടുത്തണം അപ്പിച്ചായ് അങ്ങനെ കുറുപ്പിന് എത്ര വിലയിടുന്നു കുറുപ്പ് അയ്യോ അതിപ്പം ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം എളൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല അഗസ്റ്റസ് മൈക്കൽ ആരും വിളിച്ചില്ല ഐ സ്മെൽ ട്രബിൾ ഗോവയിൽ എന്തൊക്കെയോ കുഴഞ്ഞു മറിയുന്നു ആവാം യെസ് ഐ സ്മെൽ ട്രബിൾ എത്ര വയസ്സ് കാണും അപ്പിച്ചായ്ക്ക് നിന്റെ ഓർമ്മയില് അറുപത്തെട്ട് എഴുപത് വിളിച്ചോ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് എന്ന് കാണാൻ ചേടൂടെ ചിങ്കാരവേല ഓ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ സേതുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാ സേതു എന്ന് ഉത്തരവും മനസ്സ് തന്നെ പറയുന്നു കൊച്ചുനാൾ മുതൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സുഭദ്രേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ അപ്പിച്ചായ് അതിന് താഴെ സേതു പക്ഷേ വിശ്വാസമില്ല സേതുവിന് സേതുവിന്റെ മനസ്സിന് മനസ്സ് ചിലപ്പോ മനഃപൂർവ്വം കള്ളം പറയും ആരെയാ ഇഷ്ടം ഏറ്റവും അപ്പിച്ചയക്ക് ഈ അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട മണ്ഡലത്തിൽ എന്നെ സുഭദ്രെ അതോ ഈ ഇവിടെയോ കള്ളം പിത്തളപ്പിടിയിട്ട ഈ സ്മിത്ത് ആൻഡ് വെസൺ എന്റെ കൊച്ചു കയ്യിൽ ആദ്യം എടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചു തന്നത് എനിക്കെട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോ വെടിവെച്ചിട്ട് ഉരുവിന്റെ ചോര ചൂടോടെ വാരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് കാട്ടില്ല ഓടിമറിയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലും ഉന്നമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഒടുവിലങ്ങ് പോകുമ്പോ 
ഒരു കൈ വെടിയിറച്ചി ഉരുട്ടി പിണ്ടം വെക്കേണ്ടത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയും ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരവും നിനക്ക് കൽപ്പിച്ചു തരുന്ന നിന്റെ കരാറുണ്ടല്ലോ നിന്റെ സബ് കോൺട്രാക്ട് ദൈവവുമായിട്ട് അത് ഇന്നലെ രാത്രി റദ്ദ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ദൈവം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിഡ്രോവൽ നോട്ടീസ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടും പക്ഷേ എപ്പോ എന്ന് തീർച്ച പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പിച്ചായ്ക്ക് ഒരു ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഐ വാസ് സെറ്റിംഗ് എ പേറ്റ് എ ട്രാപ്പ് യു വാക്ക് ഇൻ സോ ബ്ലഡി ഇന്നസെന്റ് ഒരു എരവച്ച് കെണിയൊരുക്കി വിളിച്ചപ്പോ ഇടം വലം നോക്കാതെ കണ്ണും പൂട്ടി നടന്ന് കയറി ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ബുദ്ധിമാൻ ഒരൊറ്റുകാരന്റെ കുപ്പായം കെട്ടിച്ച് കുറുപ്പിനെ അയച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാ നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊല്ലണം നിനക്ക് കമ്പിളി കണ്ട ജോസ് അവന്റെ ഭാര്യ പാവം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒടുവിൽ വഹൻ മതിയാവുന്നില്ല നിനക്ക് എത്ര ഓരോ കണ്ണിയായിട്ട് കൊന്ന് തീർക്കുമ്പോ ഒന്ന് നീ ബാക്കി വെച്ചു നിന്നെ സേതു മാധവനെ പക്ഷേ വെറും ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ് നീയും നിനക്ക് മുകളിലുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയിൽ അൻ്റെ കമ്മിങ് യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടു വൈപ്പ് യു യെസ് ഒരന്വേഷണവും ഗോവയിലേക്ക് കോട ബ്രദേശിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് നീളാതിരിക്കാൻ ഏതു നിമിഷവും നിന്നെ തേടിയെത്താം നിന്റെ തലയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സംഘം നാളെ രാവിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ തല തെറിച്ചു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കണം ഞാൻ ആസ് എൻ ഓഫീസർ ഐ എം ബൗ and then then i'll prove that you are guilty telikin narendra konnadum kollichathum adakkum oronum inch by inch with clinching proof and incriminating evidence oru thokkirathu ninna nenjathekku ingane kutti arakkumbo i am bloody confident kondu povu ninne onninu vittu kodukade odukkam vare thurungil adachu thookumarathinte chuvadu vare oru kolakayar ninde ee kaluthil chutti murugunnathu vare ninde odukkatham vetti povu vare kondu povu narendra I'll bloody take you until the garrows. No! Sir! In the night, here is the place where you are at the end of the night. അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരം നിന്നെ പിഴിഞ്ഞു മൊഴിയെടുക്കും സി ഐ ഹംസ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഒറ്റ ശബ്ദം പുറത്തു പോവില്ല അവിടെ നിന്നും നീ എത്ര അലറി വിളിച്ചാൽ സബ്കോടാതിയ സാലിനെ 
Michael! Save me! 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 ले जाने के लिए आया हूँ मैं। फिनिश करने के लिए आया हूँ साला। इतनी दूर कौन से? माइकल, माइकल, हाँ। बोलो ना। चुप। साला। देखिए ऑफिसर, एन कम नेन कम टाइमिल शत्रु दो नहीं है। मैं सिर्फ ये साला सेतु को ले जाने के लिए आया हूँ। इवने नेम तेरे नियान विट्टू कूट के लिए। इवने कोर्ट एंड न्यूट्रल Ila perum parayum, agasta sente perum parayum, halente perum parayum, ente perum parayum, ye badmash! Dek officer, mai tere ko kuch nahi karna chata, hini ko nene venda, hivene mataram, mujhe sirf ye bevokuf chahiye, ye bevokuf, sirf ye! I'm taking Seto, nene vere te vete no, today you are lucky, zinda chhota ho sala tere ko, peek me deta ho teri zindagi, bhaag yaan se chal! साला उड़ा दूंगा नहीं तो तेरे को बाग हरामी बाग नहीं हिल ना नहीं Michael Korda, my foot. Haram Zade, you were giving me a chance to leave me alive. And you were giving me a chance to leave me alive. And you were understanding yourself, Salah. But now I will give you a chance to leave you alive. But you were not giving me a chance to leave me alive. You were not giving me a chance to leave me alive. Hut! I will give you a chance to leave you alive. Only death. Don't give me a chance, Salah! अब लो हराम जादे तेरी मौत। Ah! <laughs> 
No, no, no. കൊന്നിട്ടും മതിവരാതെ മരണം ഇങ്ങനെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു നിന്റെ വിരൽ തുമ്പില് അല്ലേ ഒറ്റ ബുള്ളറ്റിന്റെ ക്ഷിപ്ര മരണം വിധിച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് ഒരു കൊലക്കേർ തരുന്ന ഒറ്റ പിടച്ചിലിന്റെ സുഖമരണം പോലും അർഹിക്കുന്നില്ല നീയെ യു ഡിസർവ് എ ലൈഫ് യു ആസ്റ്റ് ഫോർ യു ബാർഗിൻ ഫോർ മരണത്തിന്റെ ഓഫർ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗതികെട്ട ജീവിതം വിലപേശി വാങ്ങിച്ചു നീ ഇപ്പോ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പിഴയ്ക്കണം നീ ഇങ്ങനെ പാതി ഉടൽ ഛേദിച്ച് പാതി ഉടലിൽ ജീവിക്കണം നീ പുഴുവരിച്ച് പുഴുത്ത് മരകിച്ച് അംഗഭംഗം വന്ന മരണം അതേ വിധിയുള്ളൂ നിനക്ക് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡെത്ത് ലിവിംഗ് ഇറ്റ് ഫെയിറ്റ് Thank you.